হ্যালো বন্ধুরা আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন আজকে আবার কিছুক্ষণের জন্য লাইভ শুরু করলাম দেখি আপনাদের সাথে কিছুক্ষণ কথা বলা যায় কিনা আপনাদের সাথে কিছুক্ষণ আড্ডা দেওয়া যায় কিনা আমি এক এক করে আপনাদেরকে যুক্ত করব যারা মুমিন ভাই আছেন আমি অপশনটি অন করে দিচ্ছি যারা মুমিন ভাই আছেন তারা যুক্ত হওয়ার চেষ্টা করতে পারেন যুক্ত হওয়ার চেষ্টা করলে আমি এক এক করে আপনাদেরকে যুক্ত করে নিব আপনারা এখানে কমেন্টে যদি লেখেন আচ্ছা ইতিমধ্যে দেখা যাচ্ছে একজন যুক্ত হতে চাচ্ছেন আবির রমজান আলী আপনাকে যুক্ত করছি আবির রমজান আলী আপনাকে যুক্ত করেছি দেখে থাকতে যুক্ত হন এক এক করে আপনাদেরকে যুক্ত করব তবে মুমিন ভাইদেরকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে আর শর্তগুলো একটু পরে আসবেন আপনারা যারা যুক্ত হতে চান তারা শর্তগুলো পরে আসবেন শর্তগুলো পরে আসলে আপনাদেরকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে শর্তগুলো পরে আসতে হবে আর মুমিন ভাইদেরকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে না যুক্ত হচ্ছেন না রমজান আলী যুক্ত হন নাই তাহলে আরেকজনকে যুক্ত করছি নাহিদ এ নাহিদ আপনাকে যুক্ত করছি নাহিদ এ নাহিদ আপনাকে যুক্ত করেছি দেখে থাকলে যুক্ত হন হ্যালো 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 নাহিদ এ নাহিদ শুনতে পাচ্ছেন কি শুনতে পাচ্ছি আচ্ছা সরি সরি ওয়ান ওয়াজ ইউ নিডো ওকে জাস্ট ওয়ান সেকেন্ড আই এম সো সরি আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে একটু আমার বাসায় যে ল্যান্ডলর্ড কারণে <laughs> মানে খুব ভালো লেগেছে যে আপনি চেষ্টা করছেন মানে আমরা বুঝতে পারছি না এখন আপনি যদি মুখ দিয়ে বলেন তাহলে সেটা আরো অনেকে শুনবে এবং আর কয়েকজন হয়তো অনুপ্রাণিত হবে আপনি কি আমি সবকিছুতে আপনি বলেন তাহলে আরো ভালো হবে সেটা হচ্ছে প্লাস্টিকের জিনিসপত্র আমরা যেখানে সেখানে ফেলবো না কারণ এটা প্রকৃতি ধ্বংস করে পৃথিবীর জন্য অত্যন্ত বিপজ্জনক দুই নম্বর হচ্ছে চুইংগাম টাইপের জিনিসপত্র এগুলো রাস্তাঘাটে ফেললে যেটা হয় যে কবুতর বা অন্য কোন পাখি যখন এটাকে গিলে ফেলে তখন গলায় আটকে যায় এবং তারা মারা যায় এটা অত্যন্ত ক্ষতিকর পাখি পাখিরা না থাকলে কিন্তু আমরা থাকবো না পাখিরা প্রকৃতির একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ এবং আমাদের অস্তিত্বের জন্য পাখিদের দরকার আমাদেরই দরকার আসলে মানে এটা হচ্ছে এক নম্বর ব্যাপার দুই নম্বর ব্যাপার হচ্ছে আমরা যদি সুস্থ স্বাভাবিক হই তাহলে আমরা নিয়মিত রক্তদান করব। 
তারপরে হচ্ছে গিয়ে আমাদের একটা ওয়েবসাইট আছে nastiko.com সেখানে আমরা অনেক লেখা লেখি করি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে রেফারেন্স গুলা যেগুলা সেগুলা আমরা এখানে লিখি এটা আমরা একটু পরে আসবো আর চার নাম্বার হচ্ছে যে যখন কোনো নারী নির্যাতিত হবে বা ধরেন নানা ধরনের হ্যারাসমেন্টের শিকার হবে তখন আমরা উল্টা সেই নারীকে দোষারোপ করব না যে তোমারই ড্রেস খারাপ ছিল বা তুমি রাত্রেবেলা বাইরে কেন গিয়েছো বা তোমার অমুক তমুক তোমার চরিত্র ভালো না ইত্যাদি ইত্যাদি এগুলো আমরা বলবো না এগুলা থেকে আমরা বিরত থাকবো এই চারটা শর্ত এই কয়েকটা শর্ত আপনি যদি একটু বলেন যে আপনি সম্মত আছেন অবশ্যই আমি 100% এগ্রি করি খুব ভালো কিছু শর্ত এবং সবার এগুলি পালন করা উচিত এবার বলেন আচ্ছা তো মানে আমি আসলে আপনাকে কিছু জিনিস রিকোয়েস্ট করতে চাচ্ছিলাম যেটা হচ্ছে আপনার একটা অনেক বড় ধরনের প্ল্যাটফর্ম আছে এবং ভিউয়ার্স আছে যেমন আপনার কথা অনেক শোনে নেগেটিভলি এন্ড পজিটিভলি মানে অনেকে মানে খুব নেগেটিভ ভাবে রেসপন্স করে বাট এট দ্য সেম টাইম তারা কিন্তু অনেক অ্যাটেনশন নিয়ে শুনছে মানে তারা মনে করছে যে অবভিয়াসলি লাইক আশিক মুহিদ্দিনকে অনেক গালি গালাজ করব বাট এট দ্য সেম টাইম অনেক বেশি ইন্টারেস্টেড হয় আপনার কথা শোনার জন্য মানে আমার মনে হচ্ছে তারা আরো বেশি ইন্টারেস্টেড তো মানে আমি মানে আসলে যে কথা আপনার লাইভ দেখেছি সেটার মধ্যে আমি খুব একটা বেশি আমি খুব ব্যস্ত থাকি আপনার মতো মানে আমি একজন মানে ওয়ার্কিং পারসন তো যার জন্য সবগুলি দেখতে পারি না এবং খুব বেশি যে জেনে ফেলেছি আপনার লাইভের ব্যাপারে তাও না বা যেহেতুটুকু জেনেছি তাতে মনে হচ্ছে যে অসংখ্য মানুষ প্রচুর মানে যখন তারা কোনো লজিকে পারে না তখন তারা গালি গালাজ করছে এবং অসম্ভব নোংরা ভাবে এবং আপনার ছোট একটা বাচ্চা শিশু এবং আপনার ওয়াইফ আপনার ফ্যামিলি মানে কাউকে বাদ দিচ্ছে না অ্যাট দ্য সেম টাইম লাইক যারা কিনা মানে আপনার সাপোর্টে কথা বলছে লাইক যারা কিনা নাস্তিক যারা বিলিভ করছে না তারাও কিন্তু আবার মানে তারাও আবার আস্তিকদেরকে যারা কিনা মানে বিলিভার তাদেরকে আবার গালি দিচ্ছে তো ব্যাপারটা হচ্ছে কি যে বাঙালি জাতিটা মানে মানে আপনার পক্ষে যারা তারা হচ্ছে যে অপরকে গালি দিচ্ছে মানে মানে এটাতে কেমন লাগছে যে সবাই সবাইকে গালি দিচ্ছে এবং গালির স্ট্যান্ডার্ড এত লো যেমন ধরেন আপনার লাইভগুলি দেশে বিদেশে অনেক মানুষ দেখে এটা দেখে আমাদের মানে আমরা যে জাতি হিসেবে নিজেদেরকে কি রিপ্রেজেন্ট করছি যেমন বিদেশে আমরা যারা থাকি এটা কোনো ব্যাপার না ওয়েদার ইউ বিলিভ ইন গড অর ইউ ডোন্ট বিলিভ ইন গড এটা কোনো ম্যাটার করে না এটা নিয়ে কখনো কেউ আপনাকে প্রশ্ন করবে না বা আপনাকে কিছু বলবে না বাট বাঙালি জাতির এত সমস্যা কেন যদি আপনি আপনার সৃষ্টিকর্তার সাথে আপনার পার্সোনাল রিলেশনশিপ কেমন থাকবে তাকে বিশ্বাস করলে সে তো আপনাকে ট্রেনে বেসতে নিয়ে যাবে না বা আমাকে ট্রেনে বেসতে নিয়ে যাবে না বা তার এত সমস্যাটা কিসে যে এইভাবে গালি দিবে এটা আজ পর্যন্ত আমি আইডেন্টিফাই করতে পারি না এটা নিয়ে অবভিয়াসলি মানে কি করলে যে তারা এই ধরনের এই ভদ্রতা টুকু আসবে তাদের মধ্যে এটা আপনি একটু আমাকে কাইন্ডলি এক্সপ্লেইন করতে পারেন এটা হচ্ছে গিয়ে আমাকে আক্রমণ করে তারা যে জিনিসটা মানে দেখাতে চায় যে আমি এই ধরনের গালিগালাজ শোনার পরে হয়তো আমি কথাগুলো আর বলবো না এই ধরনের একটা প্রেসার ক্রিয়েট করার চেষ্টা করে সব সময় কিন্তু এই ধরনের প্রেসার ক্রিয়েট করা আমার জন্য আমি আমার জন্য একদম নতুন কিছু না আমি এটা গত বারো চোদ্দ বছর ধরে দেখে আসতেছি সুতরাং এগুলা করে আসলে লাভ নাই গত বারো চোদ্দ বছর ধরে তো তারা আমার সাথে করে আসতেছে সুতরাং তারা তো তাদের তো এতদিনে বুঝে যাওয়ার কথা যে এগুলো করে লাভ হবে না আমার গলাটা কেটে ফেলার চেষ্টা করা হয়েছিল নয়বার কোপানো হয়েছিল আমাকে তাতেও আমি অফ হই নেই তাতেও আমি চুপ থাকি নাই আমাকে দুইবার জেলে নেওয়া হয়ে দুই তিনবার জেলে নেওয়া হয়েছিল আমাকে তিনবার জেলে নিয়েও আমাকে যেহেতু থামাতে পারে নাই সেহেতু তার আমি যে থামবো না সেটা তো তাদের এতদিনে বোঝা উচিত যে আমাকে পুলিশের হুমকি দেখিয়ে বা আমাকে কোপানোর হুমকি দেখিয়ে আমার মানে আত্মীয় স্বজনদের গালি গালাজ করে আমার বউ বাচ্চাকে গালি গালাজ করে তো লাভ নেই আসলে অনর্থক এগুলা সময় নষ্ট করতেছে তারা তার থেকে যদি তারা রেফারেন্স দিয়ে আমার সাথে যুক্তি তর্ক করত যে তাদের কাছে এই রেফারেন্স আছে তাদের কাছে এই যুক্তি আছে সেটা ভালো হতো কিন্তু সেটা তাদের কাছ থেকে আমি পাই না আনফর্চুনেটলি হয়তো তারা নিজেরাও জানে যে তাদের কাছে যথেষ্ট যুক্তি নাই এই কারণে গালিটাই এখন শেষ অস্ত্র 
তো সেটাই তারা করতেছে আর আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে আপনি বলছেন যে নাস্তিকদের মধ্যে অনেককে মানে গালিগালাজগুলো করে এটা ঠিক যে নাস্তিকদের মধ্যে অনেকে গালিগালাজ করে কিন্তু নাস্তিকরা কিন্তু আগ বাড়িয়ে সাধারণত গালিগালাজ করে না এটা আমি দেখি নাই আমার যেটা মনে হয় যারা দেখে দেখে সাপোর্ট করছে মানে ইনফ্লুয়েন্স হয়ে সাপোর্ট করছে যারা কিনা নিজের জ্ঞান থেকে করছে না মেবি তারা মানে গালি দিচ্ছে তো আমার মতে যেটা হয় যে কারো পার্সোনাল বিলিফ যাই হোক সেটার জন্য কেউ কাউকে গালি দিতে পারে না অ্যাজ এ নেশন মানে আমরা কোথায় দাঁড়িয়ে আছি মানে দিস ইজ রিয়েলি রিয়েলি স্যাড যে ধরেন আমি নাস্তিক তাই বলে আমাকে একজন গালি দিবে বিকজ আমি আই ডোন্ট বিলিভ ইন ইউর গড তোমার গডকে যে আমার বিলিভ করতে হবে এমন কোনো কথা নেই কারণ এত মানে পৃথিবীতে সেভেন বিলিয়ন মানুষ কজন মুসলমান বা কয়জন ধার্মিক যারা ধার্মিক না তাদের গালি দিব আর যে কিনা আমার সাপোর্টে নেই আমি তাকে গালি দিব এটার আমার মনে হয় এইটার এগেনস্টেও সবসময় কিছু বলা উচিত যে মানে তোমার বিলিফ নিয়ে তুমি থাকো আমার বিলিফ নিয়ে মানে লিভ অ্যান্ড লেট লিভ এই সিস্টেমটা আমাদের দেশে কখনো হবে বলে আমার মনে হয় না মানে যখনই আমি দেখি আমি অসম্ভব রকম ডিসঅ্যাপয়েন্টেড হই যে কেন গালি দিব আপনার আপনার কথা ঠিক আছে কিন্তু এখানে আরো কিছু পয়েন্ট আছে যে যেমন ধরেন কিছুদিন আগে ঢাকা শহরের প্রেস ক্লাবের সামনে কয়েকজন মুসল্লি প্ল্যাকার্ড নিয়ে দাঁড়িয়েছিল সেখানে লেখা ছিল যে শিশু মেয়েদের বিবাহ করা বাল্য বিবাহ করা আমাদের ধর্মীয় অধিকার এটা আমাদের সুন্নত এটা আমরা পালন করতে চাই আমাদেরকে সেটা পালন করতে দিতে হবে হুম এরকম একটা আন্দোলন তারা করতে যাচ্ছে যে তারা মানে শিশু মেয়েদেরকে বিবাহ করার অনুমতি চায় তারা দাবি করছে যে এটা তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস এবং এই বিশ্বাসে কেউ আঘাত করতে পারবে না এই বিশ্বাস নিয়ে কেউ কোনোদিন কথা বলতে পারবে না কটাক্ষ করতে পারবে না তারা যেন নির্বিঘ্নে শিশু মেয়েদেরকে বিয়ে করতে পারে সেই ব্যবস্থাটা সরকারের করে দিতে হবে এখন এই ধরনের বিশ্বাস যাদের আছে এবং আরো অনেকের বিশ্বাস আছে যে নাস্তিক যারা ইসলাম ধর্ম ত্যাগী তাদেরকে জবাই করে ফেলতে হবে এই ধরনের বিশ্বাসও আছে আমার ফ্যামিলিতে আমার ভাই বোনরাই বলে যে মানে যখন আমি কোন লজিক দিতে চাই বলে যে ধর্ম নিয়ে কোনো লজিক হয় না মানে সকল লজিকের ঊর্ধ্বে অবভিয়াসলি সকল লজিকের ঊর্ধ্বে বিকজ দেয়ার ইজ নো লজিক এত আমাদের জীবনে ধর্মের কোন প্রয়োজনীয়তা নাই যে জিনিসটা যে জিনিসটা এত বিভেদ সৃষ্টি করেছে প্রথম থেকে মানে পৃথিবীর তো বৈষম্য শুরুটাই হচ্ছে ধর্ম মানে আপনি মানে সেই স্টোন এজ থেকে যখন আর কি এন্ড অফ স্টোন এজ যেখান থেকে শুরু হয়েছে আর কি ধর্মের গোড়া পত্তন সে থেকে যখন মানুষ ধর্ম নিয়ে মানে ডে বাই ডে যখন ইভলভ করলো স্লোলি স্লোলি মানে উমেনকেই তো তারা ডোমেস্টিকেট করে ফেললো দেন স্লোলি স্লোলি তারা মানে যে মানে এটা তো ইটস অল অ্যাবাউট পলিটিক্স আগে তো ধর্ম এবং পলিটিক্স একই জিনিস ছিল স্লোলি স্লোলি জিনিসটা আলাদা হয়ে গেছে সো এটা নিয়ে আসলে কথা বলার জন্য মানে এটা নিয়ে বোঝার জন্য ধরেন আপনি যে স্ট্যান্ডার্ডে চিন্তা করেন আপনার স্ট্যান্ডার্ডে বোঝার জন্য মানে ওই ওই ধরনের ব্রেইন এবং পড়াশোনা দরকার এখন মানে টু বি অনেস্ট আপনার যে অডিয়েন্স অধিকাংশই হচ্ছে ভয়ঙ্কর রকম ধর্মান্ধ এবং গোড়া মানে এদেরকে বোঝানো গালি ছাড়া কোনো জেতার কোনো এদের কাছে অস্ত্র নাই অবভিয়াসলি আপনার ওয়াইফ আপনার ছোট বাচ্চা মানে মা মায়ের সাথে লাইক একটা খুব অফেন্সিভ জিনিস আমি পড়েছি আপনার ওখানে সেটা হয়েছে যে ইফ ইউ স্লিপ উইথ ইউর মাদার ইফ ইউ আর এন এইটিস আমি এই কথাটা বাংলায় বলতে আমার লজ্জা লাগে মানে আই ক্যান নট মানে আমি কথাটা আমি প্রোনাউন্স করতে পাই না মানে কতখানি ইডিয়েট বা ব্রেইনলেস হলে একটা মানুষ চিন্তা করে যে যে কিনা ইসলাম ধর্ম মানছে না বা একটা স্পেসিফিক ধর্ম মানছে না ইট মিনস দ্যাট দ্যাট পার্সন ইজ স্লিপিং উইথ হিজ মাম মানে 
কি স্ট্যান্ডার্ডের নিম্নমানের চিন্তা হলে মানে এদেরকে বোঝানো মানে এদের এদের কাছে জেতা বা অনেকে বুঝে যায় মানে আমি মাঝে মধ্যে আপনার দু একটা ব্যাপার দেখি যে আপনার সাথে জিতে গেছে দেন ওরা খুব এটা নিয়ে অনেক ইয়ে করে গ্লোরিফাই করতে চায় যে মানে তারা দে ওয়ান দা ব্যাটেল অর সামথিং তো দেন মানে আমি আমি তো সিরিয়াসলি দেখতে পাচ্ছি যে গালি দিলে তখন অতিরিক্ত গালি দিলে কিন্তু আর কিছু বলার থাকে না মানে ব্রেইন আমার তো পাজল হয়ে যায় আপনি নিতে পারেন মানে আপনি সুপার হিউম্যান বিং আমি তো দেখে 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 আমার সহ্য হয় না এ আর কি তো আপনার আপনার কাছে আমার একটা আপনার মত কিন্তু অনেক মানুষ আছে আমাদের মধ্যে অনেক মানুষ আছে এবং এইখানে একটা সংখ্যা গরিষ্ঠের একটা মানে শক্তি শক্তি দেখানো হয় আমাদের সব সময় যে তারা দেখাতে চায় আমাদেরকে যে তারা অনেক সংখ্যা বেশি এবং তারা সংখ্যা বেশি হওয়ার কারণে তারা আমাদেরকে গালি গালাজ দিয়ে আমাদেরকে ভাষায় দিবে কিন্তু আমাদের যে দুর্বলতা সেই দুর্বলতাটা হচ্ছে আপনার মতো যারা আছেন যারা আসলে সত্যিকার অর্থে বোঝেন বিষয়গুলো বোঝেন তারা কিন্তু আমরা আমরা সাপোর্টটা সেভাবে পাই না বা মানে সাপোর্ট বলতে কি যে এই যে একটু ধরেন ফেসবুকে একটা জিনিস লেখা বা একটা জিনিসের বিরুদ্ধে লেখা এই যে প্রেস ক্লাবের সামনে যে শিশু মেয়েদেরকে বিয়ে করার অধিকার চাচ্ছে কিছু মুসল্লি এবং এইগুলা কিন্তু এখন ধীরে ধীরে জনপ্রিয় হচ্ছে আমি ফেসবুকে একটা লেখা দেখেছি সেই লেখার ভিতরে বারো হাজার লাইক দেখেছি যে জিনিসটা হচ্ছে শিশু বিবাহের পক্ষে এসে লিখেছে মানুষগুলি আপনার মনে আছে কিনা ছবি দেখেছেন কিনা অসম্ভব স্মার্ট একটা জেনারেশন ছিল কিন্তু আপনি যদি এখনকার জেনারেশন দেখেন বাংলাদেশের সবাই হিজাব করছে মানে আমি মানে আমি জানি না যে চুলের মধ্যে কি আছে শুধু চুলটা ঢাকলে কি গেইন করবে এর কোন ইংল্যান্ডে আমি দেখেছি অধিকাংশ মুসলিম আমাদের বাঙালি কমিউনিটি অধিকাংশ হিজাব পরে এবং আপনি এটা সেভেন্টিজ এইটিজে কিন্তু এরকম ছিল না ধর্ম অবভিয়াসলি আরো গোড়া হচ্ছে এটা আপনি একদম একদম অনেক বেশি সত্যি একটা কথা বলেছেন যত আধুনিক হচ্ছে এর কারণ হচ্ছে মানুষের ভয় ধর্মের উৎপত্তি হচ্ছে ভয় মানে ফিয়ার অফ ডেথ এবং অসুখ বিসুখের ভয় ন্যাচারাল ডিজাস্টারের ভয় এই ধরনের ভয় থেকে তো ধর্ম তো আমরা যখন মনে করি যে আমরা মরে যাব মরে যাওয়ার পরে আমার এক্সিস্টেন্স হচ্ছে আমার কবরের মধ্যে শেষ এটা কিন্তু নেওয়া যায় না মানুষ এটা নিতে পারে না যে অবভিয়াসলি আমার একটা হেয়ার আফটার হবে ডে অফ জাজমেন্ট হবে আমি আবার উঠব আমি এমন একটা জায়গায় থাকবো যেখানে কিনা আমি সব পাবো মানে আই উল বি দ্য হ্যাপিয়েস্ট ফর এভার কারণ মানুষ তো মানে ন্যাচারালি আমরা তো হ্যাপি না মানে মানে কারণ আমরা তো অন্য কিছুর মধ্যে হ্যাপিনেস খোঁজার কারণে আমরা হ্যাপি হতে পারি না তো যার কারণে হচ্ছে এখন স্বর্গের যে ধারণাটা এটা তো আমি একটা বই পড়েছিলাম অনন্ত ত্রিশ্বাস এটার মধ্যে ছিল যে স্বর্গের ধারণাটা মানুষের বেঁচে থাকার প্রেরণা যোগায় যে আমি যে হ্যাঁ যে নেক্সট লাইফ আছে আমার মানে ডেথ ইজ নট দ্য এন্ড অফ মাই লাইফ সো ওই ওই জিনিসটা হচ্ছে গিয়ে আপনার আমি বুঝি যে মানে ফিয়ার যেটা আমার কোনো ভয় নেই আমি জানি মানে আমার একটা নিজস্ব কথা আছে যে ইফ লাইক my fear of god gives me the immortality then i will obviously worship your god mane allah to amake immortality dicche na dicche she ki ami jodi take worship kori she ki amake immortal kore debe still ami mara jabo to ei ei je mrittur bhoy ta ashole hocche sobche ei bhoy hocche dharmo to bhoy ke win kora eto easy jinish na ebong at odhikangsho manusher pokkhe eta somvob hoy na bhoy ke win kora যেমন <laughs> এইগুলোর বিরুদ্ধে মনে হয় আমাদের প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু অন্তত বলা উচিত এবং আপনারও বলা উচিত আমার আমারও বলা উচিত প্রত্যেকের যদি ছোট ছোট করে আমরা একটু চেষ্টা করতাম তাহলে 
बार्तावर्ता আমি চাই যে খুব নাইসলি সুন্দরভাবে স্লোলি স্লোলি জিনিসটাকে যদি তাদেরকে বোঝানো যায় যে মানে ব্যাপারটা আসলে একদম এমটি মানে যদি গড থেকেই থাকে সৃষ্টি করতা কেউ কখনো তাকে দেখেনি এটা কি কোনো যুক্তিযুক্ত কথা আমার আমি কিন্তু সায়েন্স নিয়ে কারোর সাথে ঝগড়া করি না যে মানে ধর্মের মধ্যে যখন সায়েন্সটা নেই আমার এত হাস্যকর মনে হয় আপনাকে আমি বুঝাতে পারবো না যে ধর্ম তো কোরআন তো কোনো সায়েন্স বুক না অবভিয়াসলি এটা হচ্ছে একটা মানে তারা ইসলামের ওয়ে অফ লাইফ দিয়েছে যেগুলি কন্টিনিউয়াসলি কপিড বাই ওয়ান অ্যানাদার এটা তো আমরা যারা পড়েছি সব তারা জানি তাই না তো এখন যেহেতু এগুলি কপি পেস্ট কপি পেস্ট করে করে একটা পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছে এখন এই ধরেন যারা মুসলমান তারা তো শুধুমাত্র ইসলাম ধর্ম ভালো করে পড়েনি মুসলমান মানে কোরআনটাকেও তো তারা ভালো করে অ্যানালাইজ করতে পারেনি সেখানে কি না আপনার ওই যে ওল্ড টেস্টামেন্ট আর নিউ টেস্টামেন্টে যাবে এবং বিফোর দ্যাট লাইক টেন কমান্ডমেন্টস তার আগে মিথোলজিতে যাবে এটা বিশাল মানে পড়াশোনার বিষয় তো ওই পর্যায়ে যাওয়ার কথা না বলি বাট ইন এস ভেরি সিম্পল ম্যানার যেগুলি তাদেরকে বোঝানো যায় যে এই যে মানে ধর্মটা কিন্তু সামহাও নারীকে কন্টিনিউসলি শোষণ করে করে গেছে এবং সেই ব্যাপারটা আবার নারীরাই দেখবেন কিন্তু সবচেয়ে বেশি ধর্ম ভীরু হয়ে যায় সামহাও কিন্তু আমি কিন্তু এখন কিন্তু ভিন্ন জিনিস দেখতে পাচ্ছি আমি কিন্তু দেখতে পাচ্ছি যে এখন অনেক নারী উঠে আসছেন কথা বলছেন ধর্ম ধর্ম যে তাদের অধিকার হরণ করেছে আসলে নানা ভাবে সেই জিনিসগুলো কিন্তু বলছেন অনেকেই বলছেন গতকালও আমি একজনের লাইভ শুনলাম গতকাল রাতেও উনিও এই কথাগুলো বলছিলেন এই ব্যাপারগুলো কিন্তু পজিটিভ এবং আমরা যদি ছোট ছোট করে এভাবে আগাতে পারি আমার মনে হয় একটা অন্তত পক্ষে একটা আলোচনা যদি আমরা করতে পারি আলোচনা করার সুযোগটা যদি আমাদের হয় দেখেন আমরা কিন্তু আলোচনা আলোচনাটাই করতে পারছি না আমাদের আলোচনা করতে গেলেই গালিগালাজ করা হচ্ছে বা গলা কাটার হুমকি দেওয়া হচ্ছে বা আমাদেরকে মেয়ে হলে আরো নোংরা নোংরা গালি গালাজ করা হচ্ছে একটা মেয়ে কিছুদিন আগে সে একজন মুমিনা সে একজন ইসলামে বিশ্বাসী কিন্তু ইসলামে যে নারীকে যতটুকু অধিকার দেওয়া হচ্ছে হয়েছে সেই বিষয়ে তার একটু দ্বন্দ্ব দ্বিধা আছে যে এটা কেন এটা কেন তার কিছু প্রশ্ন আছে শুধুমাত্র এই প্রশ্নগুলা করার কারণে তাকে এত নোংরা ভাবে গালি গালাজ করা হয়েছে এত বাজে ভাবে গালি গালাজ করা হয়েছে যে আমি মানে অবাক যে সে কিন্তু আসলে মুসলিম সে কিন্তু আসলে নামাজ পড়ে তিন চার বাক নামাজ পড়ে সে নিজেই বলতেছে সে একবার হজ করে এসছে কিন্তু কিছু কিছু বিষয় নিয়ে তার খটকা আছে মনের মধ্যে তাকে পর্যন্ত ছাড়তেছে না তো আমাদেরকে পেলে তারা কি করবে আমাদেরকে পেলে তো কাউকে ছাড়া হয় না মানে আপনাকে কি বলবো আমি কিন্তু আমি সিঙ্গেল মাদার এবং আমি বাংলাদেশে অনেক বছর ছিলাম আপনি এখন এই শুধু একটা ওয়ার্ড শুড ডিফাইন মাই লাইফ মানে মানে আমি যে কতখানি স্ট্রাগল করেছি এবং কতখানি ভয়ঙ্কর ভাবে মানে নিষ্পেষিত হয়েছে এবং অবভিয়াসলি যারা কিনা অ্যাটাক গুলি করে তারা সব সময় অনেক মোল্লা হয় অনেক রিলিজিয়াস হয় ধর্মের আড়ালে তারা যে কত নোংরামি করে এই জিনিসটা বোঝানো খুব দরকার মানে আপনি যেটা বলছেন এটা বোঝানো খুব বেশি দরকার অবভিয়াসলি যেটা কিনা ভালোভাবে একটু মানে আমি যাই না কোন ভাবে তারা নিতে পারবে বাট কোনো না কোনো ভাবে মেসেজ গুলি পৌঁছে দেওয়া দরকার যুক্ত হতে পারেন এবং আপনিও আশা করি যে আপনিও একটু কথা বলবেন এই সমস্ত বিষয়গুলো নিয়ে স্পেসিফিক্যালি যেমন ধরেন বাল্য বিবাহ তারপরে নারীর হিজাব গোর্খা বাংলাদেশের অবস্থা এই জিনিসগুলো নিয়ে যদি ছোট ছোট করে আমরা আস্তে আস্তে কথা বলতে থাকি একটা সময় আমরা একটা পরিবর্তন অবশ্যই করতে পারবো অবশ্যই আমি যখন আমি একটা কথা সবসময় বলি যে আপনি একটা পুরুষ আপনার বডি স্ট্রাকচারটা যেরকম সেভাবে যদি আমি আপনাকে অ্যাকসেপ্ট করতে পারি 
তাহলে আপনি কেন একটা মেয়েকে অ্যাকসেপ্ট করতে পারবেন না দ্য ওয়ে শি লুকস লাইক এটা কিন্তু খুব বড় একটা ব্যাপার কেন তাকে মানে একটা অদ্ভুত ড্রেস ড্রেস আপ করতে হবে এবং ভয় দেখানো হবে হিজাবকে আমি কি পরিমাণ হেট করি আমি আপনি চিন্তা করতে পারবেন না মানে আমি এটা নিতে পারি না একটা মেয়ের জন্য ইটস এ স্ল্যাপ মানে একটা মেয়ের গালে থাপ্পড় মারার মতো একটা এবং আমি মনে করি যে হিজাবটা হচ্ছে কেউ যদি আমার সামনে হিজাব পরে আসে তাহলে এটা আমাকে অপমান করা হচ্ছে কারণ হচ্ছে আমি তো একজন দর্শক না বা আমি তো একজন মানে ঝাপায় পড়ব না তার উপরে তাকে হিজাব ছাড়া দেখলেই যে আমি তো এই হিজাব পরে যদি কেউ আমার সামনে আসে বোরখা পরে যদি কেউ আমার সামনে আসে তাহলে আমার নিজেকে ছোট মনে হবে যে এই মহিলা আমাকে একজন দর্শক ভাবতেছে যে তার একটু জামা কাপড় তার একটু হাত বা চুল দেখা গেলেই আমি তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ব এটা আমার জন্য আমার মানে আমার আত্মসম্মান বোধে লাগবে অবশ্যই অবশ্যই লাগবে আর একটা জিনিস হচ্ছে কি দেখেন মানে মানে রেপ যেটা আমাদের সোসাইটিতে আমাদের বাংলাদেশে মেয়েদেরকে যেভাবে দেখা হয় একটা প্রোডাক্ট ভোগের বস্তু হিসেবে এটার পেছনে কিন্তু খুব বড় একটা রিজন হচ্ছে সোসাইটি যেভাবে গ্রো করেছে ধর্মান্ধ ভাবে যে মেয়ে একটা মেয়ে সে কোনো মানুষ না এবং তার যে প্রপার মানে পুরো লাইফটা হচ্ছে কন্ট্রোলড থাকবে এবং মানে সে কোনোভাবে বাইরে যেতে পারবে না এবং এই যে টোটাল ব্যাপারটা মানে এবং আর একটা জিনিসের আমি ফুললি এগেনস্ট এটা বললে হয়তো আমাকে গালি গালাজ করে শেষ করে দিবে বাট স্টিল আমি বলবো সেটা হচ্ছে আমরা যে ছেলে মেয়েদেরকে যে মিশতে দেই না যে একটা ফ্রি মিক্সিং নাই এটা কিন্তু খুব বড় একটা রিজন হচ্ছে আপনি আপু আমি আপনাকে রেপ বারার সোসাইটি আমি আপনাকে ছোট একটা মানে তথ্য আমি আপনাকে দিতে চাই যে এই জিনিসটা কিন্তু হাদিসে পরিষ্কার ভাবে বর্ণনা করা আছে এটা হচ্ছে সহি মুসলিম হাদিস এখানে বলা হচ্ছে যে এটা কিন্তু সহি হাদিস এখানে হজরত মোহাম্মদ বলছে যে দুনিয়া উপভোগের উপকরণ ভোগ্য পণ্য এবং দুনিয়ার উত্তম উপভোগ্য উপকরণ পূর্ণবতী নারী এখানে কিন্তু হজরত মোহাম্মদ পরিষ্কার ভাবে কিন্তু বলে দিয়েছেন যে নারী হচ্ছে গিয়ে দুনিয়াতে একটা উপভোগ্য বস্তু উপভোগ্য পণ্য ভোগ্য পণ্য এটা কিন্তু সহি হাদিস এখন যেখানে এই জিনিসটা তার বুদ্ধি ওই পর্যায়ে ছিল আসলে মানে তার যে বোধ মানে বোঝার শক্তিটুকু ওই পর্যায়ে ছিল যে একটা মানুষকে একটা ভোগের বস্তু মানে সেন্স অব ওনারশিপ যেটা एनिमलদের মতো যে আমার একটা বিড়াল বা আমার একটা পোষা কুকুর আছে আই এম দা ওনার অফ দ্যাট পেট অবভিয়াসলি তো এখন যেহেতু মেয়েদেরকে কিন্তু ধর্ম একটা পেট বানিয়ে রেখেছে যা ইউ ডোন্ট হ্যাভ এনিথিং টু সে আমি তোমাকে যত ইচ্ছা তত রেপ করব তোমার কোনো ফ্রিডম অফ চয়েস নাই তোমার কিছু নাই তুমি একদম একটা মানে বস্তুর থেকেও খারাপ মানে কত নোংরা নোংরা ভাবে যে মানে প্রেজেন্ট করা হয়েছে এটা 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 মানে বলার কিছু নাই আমার এটা দেখলে আমার আই ফিল সরি ফর মুসলিম টু বি অনেস আসলে মুসলিম না আমি সব ধার্মিকদের আমি সব অবভিয়াসলি আমি যেহেতু আমার রিসার্চের টপিকও এটা রিলিজিয়ান সেহেতু আমি সব ধর্ম নিয়ে আমার পড়তে হয় হ্যাঁ তো আমি মানে এই জন্য খুব দুঃখ করি এদেরকে নিয়ে যে কেন মানে আমাকে সবচেয়ে বেশি যে যারা নিষ্পেষিত করেছে এবং তাদেরই আমি গ্লোরিফাই করছি দিস ইজ ইনসেন আপনার সাথে কথা বলে খুবই ভালো লাগলো আপু আপনি আবার মাঝে মাঝে যুক্ত হবেন আমাদের আমাদের সাথে একটু কথা বলবেন খুবই ভালো লাগলো আপনার জন্য অনেক শুভকামনা রইল থ্যাংক ইউ ফর এডিং মি আপনি আমাকে অ্যাড করেছেন আমারও খুব ভালো লেগেছে এবং বেস্ট অফ লাক আপনি যা করছেন এমেজিং আপনি বেশতে যাবেন আচ্ছা এতগুলা সরি আমি সামাল দেয়া কঠিন হবে আমার জন্য আপনার <laughs> 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 একই ধরনের চিন্তা ভাবনা করেন 
গালিগালাজের ভয় দেখেন এই যে নোংরা এখনই হয়তো নোংরা নোংরা গালিগালাজ করা হবে আমাদের এই আপুকে কিন্তু মানে এটা করা হয় হচ্ছে গিয়ে যেন ওনারা সাহস করে কথাটা না বলেন আচ্ছা আপনারা যারা মুমিন ভাইরা আছেন আপনারা যারা মুমিন ভাইরা আছেন তারা একটু নিচে কমেন্টে লেখেন তাহলে আমি আপনাদেরকে আস্তে আস্তে যুক্ত করব আপনারা যারা মুমিন ভাইরা আছেন তারা একটু নিচে লেখেন যে আপনারা কারা যুক্ত হতে চান তারা একটু নিচে লেখেন আচ্ছা মিজানুর রহমান মিজানু উনি যুক্ত হতে চাচ্ছেন মুমিন ভাইদেরকে যুক্ত করব এখন আচ্ছা জাকিয়া লাবনী আপনাকে যুক্ত করছি জাকিয়া লাবনী আপনাকে যুক্ত জাকিয়া লাবনী আপনাকে যুক্ত করেছি দেখে থাকলে যুক্ত হন দেখি এখন আপনাকে যুক্ত করেছি দেখে থাকলে যুক্ত হন না উনি ক্যান্সেল করে দিলেন কেটে দিলেন উনি যুক্ত হলেন না জাকিয়া লাবনী আপনি এসে কমেন্ট করেন সব সময় কিন্তু আপনাকে যুক্ত করলে আর পাওয়া যায় না আপনাকে जोबायर हुसैन सागर जोबायर हुसैन सागर आपुक्त कर জোবায়ের হোসেন সাগর আপনাকে যুক্ত করেছি দেখে থাকলে যুক্ত হন জোবায়ের হোসেন সাগর আপনাকে যুক্ত করেছি দেখে থাকলে যুক্ত হন হ্যালো 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 জোবায়ের হোসেন সাগর শুনতে পাচ্ছেন না উনি কথা কোনো কথা বলছেন না আচ্ছা আর যারা মুমিন ভাইরা আছেন তারা নিচে একটু কমেন্টে লেখেন আমি আপনি মুমিন তাহলে আমি আপনাদের আপনাদেরকে যুক্ত করব মুমিন যে এটা লিখতে হবে তাহলে আমি আপনাদেরকে যুক্ত করব এক এক করে মুমিন ভাইদেরকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে অনেকে যুক্ত হতে চাচ্ছেন কিন্তু আমি কিভাবে বুঝবো ভাই আপনি যে মুমিন আপনারা যে মুমিন আমি কিভাবে বুঝবো আচ্ছা মুশারফ হোসেন আপনাকে যুক্ত করছি মুশারফ হোসেন মুশারফ হোসেন আপনাকে যুক্ত করেছি দেখে থাকলে যুক্ত হন আপনার উপরে শান্তি বর্ষিত হোক আপনার চেহারা দেখা যাচ্ছে না ভাই চেহারাটা একটু দেখান আগে হ্যাঁ ভাই বলেন আমি কিছু কথা আপনি বলতে চাই যে আপনি যে লাইনটা পাইছেন আপনি তো প্রথমে মুসলিম ছিলেন তাই না আমি যখন জন্ম হয়েছি তখন যদি আমি হিন্দু ফ্যামিলিতে জন্ম হইতাম তাহলে আমাকে সবাই বলতো আমি হিন্দু আমি যদি খ্রিস্টান পরিবারে জন্ম নিতাম তাহলে আমাকে সবাই বলতো খ্রিস্টান আমি যদি ইহুদি পরিবারে জন্ম নিতাম সবাই আমাকে বলতো ইহুদি 
মুসলমান পরিবারে জন্ম নিয়েছি দেখে আমাকে সবাই বলছে মুসলমান তো ফার্স্টে তো আমার কোনো ধর্ম ছিল না ফার্স্টে আমি তো মাত্র পৃথিবীতে আসছি ভাই আমি তো এখনো কিছু জানি না আল্লাহ আছে না ভগবান আছে না ঈশ্বর আছে না জিহবা আছে এগুলো দিয়ে তো আমার কোনো কিছু যায়ও আসে না আসতো না ফার্স্টে আমি একজন মানুষ ছিলাম মানুষ থাকার পরে আমি দেখছি যে আমি একটা পরিবারে জন্ম নিচ্ছি সেই পরিবারটা হচ্ছে মুসলমান পরিবার তারা আমাকে বলছে যে তুমি আমাদের ধর্ম যেহেতু ইসলাম ধর্ম সেহেতু তোমার ধর্মটাও ইসলাম ধর্ম তোমার আর নিজস্ব কোনো চিন্তা ভাবনার দরকার নেই তোমার উপরে আমরা ধর্মটা চাপাই দিলাম তো আমাদের সোসাইটিতে সেই জিনিসটাই হয় যে পরিবার যে যে ধর্মের হয় আমাদেরকে বলা হয় তুমিও তো ওই ধর্মের তো ভাই আমাকে তো জিজ্ঞেস করতে হবে এটা আমাকে আগে একটা সময় দিতে হবে একটা বাচ্চাকে একটা সময় দিতে হবে তার তার কাছে সমস্ত ধর্ম গ্রন্থ গুলা দিতে হবে যে বাবা তুমি নাও তুমি এই ধর্ম গ্রন্থ গুলা পড়ো তোমাকে আমি বাইবেল দিলাম তোমাকে আমি কোরআন দিলাম তোমাকে আমি গীতা দিলাম তোমাকে আমি মানে তাওরাত দিলাম ইঞ্জিল দিলাম সব ধর্ম গ্রন্থ গুলা দিলাম তুমি এখন পরে দেখো যে তোমার কোন ধর্মটা ভালো লাগে বা কোন ধর্মটা তোমার কাছে সত্য মনে হয় এরপর যদি বাচ্চাটা যখন ম্যাচিউড হবে আঠারো বছর বয়স হবে ততদিন পর্যন্ত তার তো কোনো ধর্ম থাকার কথা না তাকে বলা হবে তুমি সব ধর্ম স্টাডি করো হম স্টাডি করে তোমার যখন আঠারো বছর বয়স হবে যখন তুমি বুঝতে শিখবা এবং মতামত দিতে শিখবা তখন তুমি সিদ্ধান্ত নিবা যে তুমি কোন ধর্মটা বেছে নিবা তখন আঠারো বছর হইলে তার বলা উচিত যে বাবা আমি মানে অনেক চিন্তা ভাবনা করে অনেক পড়ালেখা করে আমার মনে হইল যে ধরেন ইহুদি ধর্মটা সত্য বা ধরেন খ্রিস্টান ধর্মটা সত্য বা ধরেন ইসলাম ধর্মটা সত্য বা ধরেন হিন্দু ধর্মটা সত্য তারপরে তাকে বলা উচিত যে হ্যাঁ বাবা তুমি তোমার ধর্ম বেছে নিস তোমার সাথে আমরা মানে খুশি তুমি যে নিজে নিজে বেছে নিতে পারছো নিজের মানে সিদ্ধান্ত নিজে নিতে পারছো এই জন্য আমরা সবাই খুশি আসো আমরা আজকে সবাই একসাথে খাওয়া দাওয়া করি এইভাবে যদি সিস্টেমটা হইতো তাহলে তো সিস্টেমটা পারফেক্ট হইতো তাই না সবাইকে তার ধর্ম বেছে নেওয়ার সুযোগ দেয় সমস্ত মানব শিশু যেন নিজ বুদ্ধি বিবেচনা যুক্তি জ্ঞান বিজ্ঞান কাজে লাগিয়ে পড়ালেখা করে স্টাডি করে বেছে নিতে পারে এটা তো আমরা বলি সব সময় কিন্তু আমাদের সেরকম হয় না একটু শেষ করি ভাই আমি শেষ করি ভাই আমার কথা শেষ হয় ভাই ভাই আমাদের সোসাইটিতে তো সেরকম হয় না আমাদের বলা হয় যে তুমি মুসলমান পরিবারে জন্মাইছো তুই মুসলমানের পোলা তার মানে তুইও মুসলমান তোরও ইসলাম ধর্ম পালন করতে হবে এখন তুই বাড়াবাড়ি করতে পারবি না তুই অন্য কোন ধর্ম জানতে পারবি না কিছু বুঝতে পারবি না খালি ইসলাম ধর্ম পালন করতে হবে তোর তখন তো ভাই বাচ্চাটা তো এত কিছু জানে না বাচ্চাটা বলবে কি হ্যাঁ ঠিক আছে আমিও মুসলমান তারপরে কি হয় ধরেন আমি আমাকে ছোটবেলা তো এইভাবে মানে বলা হয়েছে আমার পরিবার থেকে বলা হয়েছে তুই তো মুসলমানের পোলা তুই তো মুসলমান আমি তো মানে আকাশ থেকে পড়ছি কি বলে আমি তো মুসলমানের পোলা কেমন হইলাম আমি তো মাত্র পৃথিবীতে আসছি এই মাত্র পৃথিবীতে আইলাম এখন আমি কিভাবে মুসলমান হইলাম আমি তো জানতাম না তখন পরে আমাকে যখন শেখানো হয়েছিল তখন আমি বলছি হ্যাঁ ঠিকই তো আমি তো মুসলমানের পোলা আমার তো মুসলমানই হওয়া উচিত কিন্তু ভাই এই জিনিসটা তো মানে আমি তো ঘটনা চক্রে একটা পরিবারে জন্মাইছি আমি তো আজকে হিন্দু পরিবারে জন্ম নিতে পারতাম বা খ্রিস্টান পরিবারে জন্ম নিতে পারতাম তাহলে তো আমার কাছে মনে হয়তো যিশু খ্রিস্ট সত্য আমার কাছে মনে হয়তো কৃষ্ণ দেবতা সত্য বা রাম দেবতা সত্য সীতা রাম সীতা তারপর মা কালী এই সমস্ত সত্য মনে হইতে পারত এটা হচ্ছে ঘটনা আমি যে মুসলমান পরিবারে জন্ম নিচ্ছি সেটা একটা সাধারণ ঘটনা এটা দিয়ে তো সত্য নির্ধারিত হয় না কোন ধর্মটা সত্য সেটা তো এটার উপর নির্ভরশীল না তাই না ওকে ফাইন ভাই আপনি যে মুসলিম এটা কেন সেটা আমাকে একটু বলবেন হ্যাঁ আমি মুসলিম আমি মুসলিম ফ্যামিলিতে জন্মাইছি আমি একজন
ভাই উপরওয়ালা তো এসে আপনাকে বলে নাই যে আপনি মুসলমান উপরওয়ালা কখনো দেখা হয়েছে আপনার সাথে উপরওয়ালা আমাদের কালচারের সাথে আমরা দেখতেছি আমার বাপ মা আমার আপনি যে একজন মুসলমান এটা আপনাকে কে বলছে উপরওয়ালা বলছে আপনি যে একজন মুসলমান এটা কি আপনাকে উপরওয়ালা বলছে উপরওয়ালা মানে কি ভাই উপরওয়ালা মানে কি বাড়িওয়ালা না না বাড়িওয়ালা না এই দুনিয়ার মালিক এই দুনিয়ার মানে এই দুনিয়ার মালিকের সাথে তার মানে তার মানে এই দুনিয়ার মালিক যে সে কি আপনাকে বলছে যে আপনি মুসলমান এটা আপনি নিজে শুনতে পাইছেন मोबाइल निश्चित मानुष बन मुसलमान कथा शेष करते दें हिंदू परिवार जन्म ग्रहण कर मुस्लिम के जिज्ञेस उत्तर दें उत्तर दें आगे जन्म नारेमान हिंदू जन्म हिंदूर्म एकम सत्य धर्म ईश्वर बाणी
বোঝা গেছে যে উনি মানে একটা বিপদের বিপদের ভিতরে পড়ে একটু ভেপা চাকা খেয়ে গেছেন আচ্ছা তাহমিনা হোসেন আপনি আপনি একটা প্রশ্ন তাহমিনা হোসেন আপনাকে যুক্ত করছি আপনি দেখে থাকলে যুক্ত হন আর যারা যুক্ত হতে চাচ্ছেন তারা নিচে একটু কমেন্টে লেখেন তাহলে আমি আপনাদেরকে এক এক করে যুক্ত করব না যুক্ত হচ্ছেন না আচ্ছা যে মুমিনরা যুক্ত হতে চাচ্ছেন আপনারা মুমিনরা একটু নিচে কমেন্টে লেখেন এখন একটু কমেন্টে লেখেন এখন আমি যুক্ত করছি এখন একটু কমেন্টে লিখলে ডাক্তার আপনাকে যুক্ত করা যাচ্ছে না আপনি একটু লাইভটা থেকে বের হয়ে আবার একটু যুক্ত হওয়ার চেষ্টা করেন তাহলে আমি আপনাকে হয়তো যুক্ত করতে পারবো নাজমা আক্তার আপনি একটু বের হয়ে গিয়ে আবার একটু যুক্ত হওয়ার চেষ্টা করেন তাহলে আমি হয়তো আপনাকে যুক্ত করতে পারবো অনেক মানুষ যুক্ত হতে যাচ্ছেন আমি তো বুঝতে পারছি না আপনারা যারা মুমিন আছেন তারা একটু নিচে কমেন্টে লেখেন মুমিন ভাইরা একটু কমেন্টে লেখেন কানিজ দরজাটা একটু লাগিয়ে কথা বলো আচ্ছা যারা মুমিন ভাই আছেন তারা একটু নিচে কমেন্টে লেখেন নাজমা আক্তার আপনাকে আবার যুক্ত করার চেষ্টা করছি নাজমা আক্তার আপনাকে আবার যুক্ত করার চেষ্টা করছি দেখে থাকলে যুক্ত হন হ্যালো 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 নাজমা আক্তার আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন হ্যাঁ হ্যালো আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন হ্যাঁ আমি শুনতে পাচ্ছি আচ্ছা আপনাকে দেখা যাচ্ছে না আপনি কোন ধরনের মানে পরামর্শ দেন আমাকে ওই হাজবেন্ড হচ্ছে ব্যাংকে চাকরি করে বুঝছেন ওই জানা মতে যে এটা কতটুক জায়জ কতটুক মানে ভুল মানে করা ঠিক কিনা আপনার ধারণাটা জানতে চাচ্ছি আপনার মানে ব্যাংকে চাকরি করাটা মন্তব্য এটা হ্যাঁ মানে যে সুদ হারাম এই ধরনের যে কথাগুলো হাদিসে আছে এই ব্যাপারে জানতে চাচ্ছি আচ্ছা আবু সুদের সাথে সম্পর্কিত সমস্ত কিছু ইসলামে হারাম এবং ওই ব্যাংক যদি সুদের উপরে নির্ভরশীল হয় সমস্ত কিছু এগুলা হারাম হ্যাঁ বাচ্চা স্কুল থেকে এসে বলে যে মামনি খোদা লাগছে খেতে দাও তাহলে আমি চাকরি না করলে খাবো কি কিভাবে চলবো কি করব আসলে এই মুহূর্তে কি করতে পারি তাহলে মানে আপনার ভাষায় আমি যেটা বলছিলাম যে পুরো পৃথিবীর ইকোনমি সিস্টেম সেটা দাঁড়িয়ে আছে হচ্ছে গিয়ে সুদের উপরে তাহলে তো আপনার অনেক বড় বড় সমস্যা দেখা দিবে যেমন ধরেন ইসলাম ধর্মে একজন পুরুষ দাসীর সাথে সেক্স করতে পারে এটা হালাল ইসলামের পরিষ্কার ভাবে হালাল হচ্ছে দাসীর সাথে সেক্স করা এখন কি আপনি কি সেই হালালটা আপনার স্বামীর জন্য স্বামীকে অনুমতি দেবেন এই হালালটা করতে না কোন মেয়েই তো দিতে চাবে না এটা 
হ্যাঁ তারপরে চারটা পর্যন্ত বিয়ে চারটা বিবি পর্যন্ত রাখতে পারবে আপনার স্বামী এবং অগণিত দাসে রাখতে পারবে এই হালাল গুলা কি আপনি আপনার স্বামীকে করতে দিবেন না তো না না দিব না কারণ কিছু কিছু জিনিস আমারও খারাপ লাগে কিন্তু আসলে ওই যে ওই ভাইটা তো আসলে আপনাকে বললো যে আমরা মানে ওই ছোটবেলা থেকে নামাজ কালাম রোজা এগুলো করে আসছি এখনো আমরা ওইভাবে অতটা জানিও না আপনাদের মতো অতটা বুঝিও না তা আমি মানে এই ব্যাপারটা নিয়ে আমি মানে খুব টেনশনে আসি আমি কয়েকটা লাইভে দেখছি প্রশ্ন করছিলাম তারা ওই কথা বলে মানে ছেড়ে দিতে হবে চাকরিটা অন্য ব্যবস্থা করতে হবে অন্য ব্যবস্থা তো করার মতো আমি কোনো পজিশন দেখি না তাহলে তারা তো আমার কোনো হেল্প করবে না তাহলে আমি আসলে এটা কিভাবে সম্ভব হ্যাঁ এখন আপনার আপনি যদি সহি ইসলাম পালন করতে চান তাহলে আপনার হাজবেন্ড কে বলেন উনি হয়তো জিহাদ করতে চেষ্টা করতে পারেন জিহাদ করতে পারলে তারপরে যদি ধরেন কাফেরদের হত্যা করতে পারলে তাদের যে জায়গা সম্পত্তি সেগুলা গনিমতের মাল হিসেবে আপনারা পাবেন যদি আপনারা সঠিক ভাবে ইসলাম ফলো করতে চান ইসলামের সিস্টেম হচ্ছে এটা যে কাফেরদেরকে আক্রমণ করতে হবে এবং তাদের যে বিষয় সম্পত্তি আছে তাদের যে সোনা দানা আছে সেগুলো আপনারা গনিমতের মাল হিসেবে নিয়ে আসবেন এবং কাপেরদের যে নারীরা আছে তাদেরকেও গনিমতের মাল হিসেবে নিয়ে আসবেন এবং সেই গনিমতের মালদেরকে মানে আপনার স্বামী হয়তো রাখবে কোন কয়েকজন দাসই রাখতে পারে যদি সঠিক ভাবে ইসলাম মোহাম্মদ যেভাবে ইসলাম পালন করেছিল সেইটা যদি আপনি আপনারা পালন করতে চান তাহলে তো এছাড়াও উপায় নেই তো चाकी कर छवि हराम कर शतभागी আমি আপনাকে শতভাগ গ্যারান্টি দিচ্ছি পৃথিবীর সমস্ত ইসলামিক আলেম একই কথা বলবে যে সুদের সাথে সম্পর্কিত সমস্ত কিছু হারাম কোন অবস্থাতেই জায়েজ না না মানে সম্পর্কিত কিন্তু মানে এখন সে কি করবে তাহলে তার কি করা উচিত এটা কি তাহলে রাস্তা রাস্তা বিক্রি করবে ছেলে মেয়ে নিয়ে নাকি মোটামুটি হালাল জীবন দপ মানে চুরি না করে ডাকাতি না করে শ্রম দিয়ে খাওয়া ভালো কোনটা আপনার মত মানে একেবারে যদি কিছু করার না থাকে তাহলে তো জিহাদ টিহাদ করতে উনি চেষ্টা করতে পারেন জিহাদে মানে যুক্ত হতে পারেন তখন উনি অনেক মানে লাভ লাভ হবে ওনার মানে টাকা পয়সা তারপরে মনে করেন অনেক ধন সম্পত্তি লাভ হবে মুসলমানরা এইভাবেই এইভাবেই সাম্রাজ্য তৈরি করেছিল আমি কয়েকজনকে প্রশ্ন করেছি তারা কোনো বিকল্প কোনো ওয়ে বলে না ওই একটাই বলে মানে ছেড়ে দিতে বলে অন্য কাজ করতে হবে হ্যান ত্যান বর্তমানে কি সবসময় অন্য কাজ মানুষ পায় এটা সময় এটা সুযোগ থাকে না রুটি রুজুর উপরে যদি এরকম ভাবে সমস্যা হয় তাহলে তো ব্যাপারটা একটু অন্যরকম ভাবে অসুবিধা হচ্ছে হ্যাঁ তারপরে যেমন ধরেন অনেকে গান শেখায় গান শিখিয়ে নাচ শেখায় অনেকে ছবি আঁকা শেখায় তাদেরও তো রুটি রুজির উপরে আঘাত আঘাত এটা তাই না হ্যাঁ এটাও রুটি রুজির ব্যাপার शुभकामना जकिया लाबनी 
জি আমি শুনতে পাচ্ছি আচ্ছা আপনাকে দেখা যাচ্ছে না আপনি কি দেখাতে যাচ্ছেন না নিজেকে না আমি তো দেখাতে যাচ্ছি না বলেন আপনার কি প্রশ্ন আছে সেটা বলেন তাহলে বা কোনো মতামত থাকলে বলেন হ্যালো হ্যালো আচ্ছা জাকিয়া লাবনি আমার যতদূর মনে পড়ে আপনি আগে একবার যুক্ত হয়ে বলেছিলেন যে মারিয়া কিপতিয়া ছিল হযরত মুহাম্মদের স্ত্রী তাই না না আমি বলেছি যে দাসী আপনি যে দাবি করেন দাসী তো সেই জন্য এটার যে পক্ষে আমি যেটা শুনছিলাম যে তিনি হচ্ছেন যে কিপতি বংশের একজন কন্যা তো এই ক্ষেত্রে একজন বংশীয় কন্যা কেন মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামকে প্রেরণ করা হলো এর পিছনে কারণটা কি মানে এই কারণটা হলো যে ওই সময়ে কিছু বংশীয় মেয়েদেরকে হ্যালো আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন হ্যাঁ আমি সেটা রেফারেন্স আপনাকে আমি দেখিয়েছিলাম বংশীয় ইবনে কাসিরের তাফসীরে ইবনে কাসিরের তাফসীরে পরিষ্কার ভাবে এটা বলা আছে যে মারিয়া কিপতিয়া এবং রায়হানা দুইজন ছিলেন যুদ্ধবন্দী তখন আপনি আবার বলেছেন যে আপনি নাকি ওই বইটা ডাউনলোড করে পড়েছেন এখানে নাকি কিছু বলা নাই আমি ওই বইটা ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে ডাউনলোড করে বারবার চেক করে দেখলাম যে সেখানে অবশ্যই বলা আছে যুদ্ধবন্দী আর আপনি বলতেছেন যে আপনি নাকি মিথ্যা বলেছেন এবং আপনি আমি মিথ্যা বলি বলি নেই আমি বলেছি আমি আমি বলেছি যে মিনার ভাই যে যুদ্ধবন্দী ছিল সেটা খুঁজে পাই নাই আপনাদের যে মিনার ভাই যাকে আমি আমার রেফারেন্স গুলো সব সময় দেখাই উনি আমার রেফারেন্স গুলো বারবার চেক করেন উনি পর্যন্ত বলেছেন যে আমি রেফারেন্স কখনো ভুল রেফারেন্স দেই না বা ধরেন যেই রেফারেন্সটা আমি দিচ্ছি সেটা উনি চেক করে দেখেন সেটা সঠিক রেফারেন্স তারপরে আপনি বলছেন যে আমি নাকি ভুল রেফারেন্স দিয়েছি এগুলো এটা আপনি একটা কমেন্ট না 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 আমি ভুল ভুলের কথা বলি নাই আমি বলছি যে আমি পাইনি আমি ওই যে আপনি যে ইয়াটা তাফসীর ইবনে কাসিরের যে রেফারেন্সটা দিছিলেন আমি ওইটাই अवतारणा कर আপনি কি এটা বোঝেন যে যেই প্রকাশনীর বই পৃষ্ঠা নাম্বারটা সেই প্রকাশনীর থেকে আপনার চেক করতে হবে আপনি যদি তাহিদ প্রকাশনী থেকে কেনেন তখন তো পৃষ্ঠা নাম্বার 1 হবে না এই জিনিসটা কি আপনি না না পৃষ্ঠা নাম্বার আমি দেখিনি আমি পৃষ্ঠা নাম্বার দেখিনি আপনি যে যে তাফসীরের যে ইয়াটা ছিল যে যে আয়াতের নিচে যেটা লেখা ছিল যে আপনার জন্য আপনার যে বোন মা যে যাদেরকে হারাম করা হয়েছে সেই যে আয়াতটা সেই আয়াতের নিচে এটা একটু ব্যাখ্যা দেওয়া আছে আচ্ছা সেই জিনিসটা সেখানে এই জিনিসটা এখন আমি চেক করে আপনাকে দেখাই আপনাকে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের বইটা দেখাই না আমার চেক করতে হবে না আমার চেক করতে হবে না 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 আপনি আমি যেটা বলতে চাচ্ছি আপনি আমার উপর একটা অভিযোগ আরোপ করেছেন না না একটু শুনুন না অভিযোগ আমি করি না একটা অভিযোগ আরোপ করেছি আমি যে আমি পাই আমি নাকি আমি নাকি আপনি নাকি পান নাই আমি যে একটা রেফারেন্স দিয়েছি সেটা নাকি আপনি খুঁজে পান নাই তাহলে আমরা এখন দুইজন মিলে মানে একদম চোখের সামনে বইটা ডাউনলোড করব ডাউনলোড করে ওই পৃষ্ঠা নম্বরে যাব পৃষ্ঠা নম্বরে গিয়ে দেখব আচ্ছা আচ্ছা বুঝলাম যে থাকে তাহলে আমার কথা ঠিক ইসলামী যদি আমার থাকে তাহলে আমার কথা ঠিক যদি না থাকে তাহলে আপনার কথা ঠিক ঠিক আছে নাকি এখন প্রকাশনী যদি আপনারটা ইসলামী ফাউন্ডেশনে থেকে থাকে ঠিক আছে বুঝলাম সেটা সেখানে আছে কিন্তু আমি যে প্রকাশনী থেকে ডাউনলোড করছি সেই প্রকাশনীতে ওটা ছিল না 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 আপনি তো এম কে হাসান নামক একটা পেজের ওখানে গিয়ে কমেন্ট করে আসছেন যে আমি নাকি ভুল রেফারেন্স দিয়েছি আপনি করে আসছেন না একটা কমেন্ট না ভুলের কথা বলিনি আমি বলছি যে উনি আমাকে যে রেফারেন্সটা দিছিল আমি সেই 
রেফারেন্সটা পাইনি আমি যেখান থেকে পড়ছি সেটা আমি পাইনি সেটা বলেছি আমি তো রেফারেন্সের সাথে রেফারেন্সের সাথে সেটার সাথেই সেই বইটা ডাউনলোড লিংকও দিয়ে দিছি কিন্তু আপনি কিভাবে পাইলেন না এটা তো আমি বুঝলাম না আমি তো ডাউনলোড লিংকটা সহ দিয়ে দিছি কিভাবে সম্ভব না পাওয়া এটা তো আমি বুঝলাম না ইসলামিক ফাউন্ডেশন আমি আগে এটা ডাউনলোড করা ছিল আমি আমার আমার আগে ডাউনলোড করা ছিল আচ্ছা আমি আপনাকে এখন এখন তাহলে জিনিসটা আমরা চেক করি আমরা তাহলে দুইজন মিলে চেক করি আগে যে আমার কথা সত্য নাকি আপনার কথা সত্য সেটা চেক করি আগে আচ্ছা ঠিক আছে আমি আপনার কথা সত্য আপনি আমার উপর একটা আপনার কথা সত্য আমি না না আপনি না না আমি আমি বললাম যে আপনার কথা সত্য না না আমরা চেক করে কনফার্ম হব করতে চাচ্ছি না আমি ধোল আমি 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 আপনি আমার উপর একটা অভিযোগ আরোপ করেন যেটা বলছেন সেটা সত্য আপু আপনি আমার উপর একটা অভিযোগ আরোপ করেন যে আমি আমি পাইনি আমি ভুল বা মিথ্যা রেফারেন্স দিয়েছি আপনি পান নাই আমি আসলে আমি আমি আসলে যেটা বলতে চাচ্ছি চেক করি আমি আসলে যে আমি যেটা বলতে চাচ্ছি যে আপনি এটা এই আলোচনাটা শেষ হোক তারপর আপনি করবেন না আপনি টাইম নষ্ট করেন না এই এই আলোচনাটা শেষ হোক তারপর আপনি পরের আলোচনাতে যান अवश्य दासी এখন আপনি কি এই বিষয়টা নিশ্চিত হয়েছে যে উনি দাসী ছিলেন নাকি স্ত্রী ছিলেন হ্যাঁ আমি সেই বিষয়ে বলতে যাচ্ছি যে উনি যে যুদ্ধবন্দী ছিলেন এই ব্যাপারে কি হাদিসে বা সহি হাদিসে আর কোন দলিল আছে বা প্রমাণ আছে উনি যে যুদ্ধবন্দী ছিলেন বা কি আমি দলিল অলরেডি দেখিয়ে দিয়েছি ইবনে কাসিরের তাফসীরে শুধু ওইটাই ওইটাই कथा <laughs> डिक्शनारी তাফসীরে অনেক কিছু লেখা থাকে যেটা ধারণা করা হয় বা অনুমান করে বলা হয় সেটা আপনার কাছে যদি বেটার রেফারেন্স থাকে বাতিল বলে আপনার কাছে যদি বেটার রেফারেন্স থাকে যে সে যুদ্ধবন্দী ছিল না তাহলে আপনি সেই রেফারেন্সটা আমাকে উপস্থাপন করেন তাহলে আমরা দেখব যে কোন রেফারেন্সটা বেশি ভ্যালিড তিনি তো মিশর থেকে এসেছেন তিনি তো মিশরের রাজা থেকে এসেছেন সেখানে কি যুদ্ধ হয়েছে राजा पेदबंदी हिसाबी राजा तुद्धबंदी के मानिया 
गर्भे इब्राहिम नामक शिशु सन्तान जन्म हो सन्तान षोलो मास अठारो मास बस मारा ग मानपर्कर्क महानबीर स्वामी स्वामी शेष होता शुद्धम हजरत मुहम्मद अवश्यदेह इब्राहिम नामक ऐले ना कि अन्न कारो ऐले जेहतु आयार सही हादिस आ सम्पर्क शुने शुदुम्रखनी सम्भव जो 
আমি আমার ওয়াইফকে যথেষ্ট পরিমাণ বিশ্বাস যদি না করি আমার মনে যদি সন্দেহ থাকে যে আমার বউ আমাকে লুকায় লুকায় অন্য কোথাও কিছু করতেছে এই রকম যদি আমার মনে সন্দেহ থাকে তখনই শুধুমাত্র এটা সম্ভব এছাড়া কোনো অবস্থাতেই সম্ভব না তখন কি সম্ভব তখন কি সম্ভব যে ওই লোককে মেরে ফেলতে হবে নিজের নিজের স্ত্রীকে কিছু বলবেন না তখন ওই ওই রকম পরিস্থিতিতে লাগবে না ওই রকম মানে সামাজিক অবস্থা যদি নিজের স্ত্রী যদি দোষ থাকে তাহলে কি আপনি ওই লোককে ধরবেন না না बला क्षमता मैं सम्पर्क गभरता स्वामी तो दासी रखते मुसलमान मुसलमान आईन हमारे शेष करते दिन शेष करते दिन शेष करते दिन
মুসলমানদের আইন হচ্ছে শুধুমাত্র কোরআন এবং হাদিস এবং দাসী রাখা যাবে না দাস ব্যবসা করা যাবে না এটা হচ্ছে সম্পূর্ণ কাফেরদের তৈরি আইন এই জাতিসংঘ এই বিষয়ে কথা বলেছে জাতিসংঘের রুলিং আছে এই বিষয়ে যে দাস রাখা যাবে না কাউকে দাস দাসী করা যাবে না কিন্তু মুসলমানের কখনো জাতিসংঘের কাছে জাতিসংঘের থেকে কিছু শুনতে হবে এরকম কোন কিছু নাই মুসলমানের শুধু শুনতে হবে কোরআন এবং হাদিস এছাড়া আর কারোর কথা তাদের শুনতে হবে না জাতিসংঘের রুলিং আছে যে জাতিসংঘ থেকে রুলিং আছে যে কোন দেশে দাস ব্যবসা চলতে পারবে না এইখানে বাংলাদেশ সরকার গিয়ে সিগনেচার করে আসছে এই কারণে শুধুমাত্র এই কারণে বাংলাদেশে কোন দাস দাসী রাখা যাবে না সৌদি আরব পর্যন্ত গিয়ে সিগনেচার করে আসছে সেই সিগনেচার করে আসছে কিন্তু ওই নিয়মটা পুরাটা হচ্ছে গিয়ে কাফেরদের বানানো নিয়ম তাগুতি আইন ওই আইন মানতে কোন মুসলমান বাধ্য না মুসলমানরা যেটা করবে বাংলাদেশে আপনারা যারা মুসলমান আছেন ইসলাম কায়েম করে বলবেন যে এই অঞ্চলে কোরআন এবং হাদিসের আইন চলবে কোন জাতিসংঘের আইন চলবে না এই কথা বলার পর আপনারা আবার দাস ব্যবসা শুরু করতে পারবেন জবাই করে তাদের মেয়েদেরকে গণিমতের মাল হিসেবে নিয়ে আসবেন এবং আপনার স্বামীর দশটা পায়ে ভাগে কাফের রাষ্ট্রকে আপনার আক্রমণ করতে হবে সেখানে ইসলাম প্রচার করতে হবে আপনার কি বলেন এটা দারুল হরব ইন্ডিয়া হচ্ছে একটা দারুল হরব মিয়ানমার হচ্ছে দারুল হরব কাফের রাষ্ট্র সেখানে ইসলামী আইন নাই সেখানে আপনি কি গাজবাতুল হিন্দের কথা শুনেছেন ভারতে যে আপনার নবীর পরিষ্কার হাদিস আছে ভারতে যে ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে সে সরাসরি জান্নাতে যাবে শুনেছেন একদম সরাসরি কোন ডিরেক্ট যাবে কোন জিজ্ঞাসাবাদ হবে না যে ব্যক্তি ভারত আক্রমণ করবে সরাসরি জান্নাতে যাবে ঠিক আছে মানে ইচ্ছা না করে তাহলে তো সমস্যা কিন্তু ইসলাম আপনাদের স্বামীকে বলছে জিহাদ করতে এবং সরাসরি যুদ্ধে যেতে ইসলাম আপনার স্বামীকে সেই হুকুম দিয়েছে এটা ফরজ আপনি আপনার স্বামী যদি না করে তাহলে আপনার স্বামী ফরজ অস্বীকার করছেন এখন আপনার স্বামী যদি সেটা করেন এবং ভারত আক্রমণ করে যদি কয়েকটা ভারতীয় হিন্দুকে জবাই করে জবাই করে তাদের স্ত্রী তাদের বাচ্চা মেয়েদেরকে তুলে আনতে পারে এবং খলিফা তখন আপনাদের যে ইসলামের যে মানে রুলিং যে দিবে যে হচ্ছে আপনারা আপনারা যাদেরকে যাকে খলিফা নির্বাচিত করবেন সে তখন ভাগ বাটোয়ারা করবে আপনার স্বামীকে ধরেন দশটা বা পনেরোটা মেয়ে দিল
खलिफा निजुक्त करते स्वामी पक्षे सम्भव ना तक लोकेद स्वामीर कारण बांगलेश पृथिवीर उन्नत देश गुलामिक रूल फलो करना उचित इसलम अनुसार राष्ट्र परिचालना मुस्लिम उत्साहित करते हैं जिहद कर जिहद कर मुस्लिम शेष करते मुसलमान शेखा 
আমি যেটা বলছি যে মুসলমানদের ধর্মীয় গ্রন্থগুলোতে এই ধরনের অমানবিক বিষয়গুলো বলা আছে যেটা আমরা সহি রেফারেন্স দিয়ে আমরা প্রুফ করতে পারি ঠিক আছে এবং আমরা বলছি যে এই জিনিসগুলো আমাদের সমাজের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর একজন নারীর জন্য ক্ষতিকর একজন নারীর জন্য অবমাননা কি ক্ষতিকর দাসী বানায় দাসী সাথে হ্যাঁ হ্যাঁ এটা ক্ষতিকর আচ্ছা মানে আপনি বুঝতে পারতেছেন না যে এই যে জিহাদ করার যে মানে হিন্দুদের হিন্দুদেরকে হত্যা করে তাদের মানে বউ বেটিদের না 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 এই জিনিসটা কি এই জিনিসটা কি আবশ্যক না এই জিনিসটা কি আবশ্যক বা এই জিনিসটা কি অত্যাবশ্যক বা ওয়াজিব বা বাধ্যতামূলক এই জিনিসটা এটা কি মুমিনদের বৈশিষ্ট্য কি বলেন না এটা কি আমি কি মুমিন হতে পারবো না আমি আপনাকে তাফসীরে জালাল হতে পারবো না আমি আপনাকে কোরআন আমি আপনাকে কোরআনের আয়াত দেখাবো আমি আমি আপনাকে কোরআনের আয়াত দেখাবো আমি আপনাকে তাফসীরে জালাল হতে দেখাবো আমাকে কি শর্ত লাগবে পরিষ্কার ভাবে বলা আছে ফরজ কখন কখন ফরজ যখন 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 ফরজ কখন যখন ফরজ হবে যখন আমাকে কোন খলিফা দ্বারা বায়াত গ্রহণ করা হবে যখন মুসলিমরা সেই বায়াতে অংশগ্রহণ করবে এবং একজন নিয়োজিত হবে যে আমাদেরকে গাইড দিবে তখন মুসলিমদের তার সাথে বায়াত গ্রহণ করা ফরজ হয়ে যাবে কারণ সে তখন একজন খলিফা পেয়ে গেল এর আন্ডারে আমরা জিহাদ করব। আমি একা একা যাই যে আমি যদি ভারতে আক্রমণ করি আপনি তো কথাটা বোঝেন নাই আপনি তো কথাটা আমার বোঝেনই নাই আমি বলেছি দাসী সেক্স করাটা তফসিলে জালা লাইনে এটা বলা আছে যে এটা হচ্ছে ফরজ দাসীর সাথে সেক্স করাটা এটা এক তফসিলে জালা লাইনে বলা আছে এটা হচ্ছে ফরজ ফরজ আপনি কি শুনতে পেয়েছেন আমি আবার বলবো তফসিলে কোরআনের আয়াতটা কি বলা আছে জালা লাইনে বলা আছে জালা লাইনে বলা থাকে এটা হাদিসে এটা হাদিস দ্বারা প্রমাণিত না সুতরাং এটা বাতিল তবে তোমাদের দক্ষিণ হস্ত যাদের মালিক হয়ে গেছে বাদীদের থেকে যারা যুদ্ধবন্দী হয়ে তোমাদের অধীনে এসে গেছে তোমাদের জন্য তাদের সাথে আমার পরে আবার আলোচনা যুক্ত হব ঠিক আছে ভালো থাকেন ভাইয়া আচ্ছা পরে আমি আলোচনা করবো ঠিক আছে ঠিক আছে ভালো যুক্ত করছি মুশারফ হোসেন लेखें আর যারা মুমিন ভাইরা আছেন তারা একটু কমেন্টে লেখেন তাহলে আমি আপনাদেরকে যুক্ত করব মুমিন ভাইরা বা মুমিনা আপু যারা আছেন 
মুমিনা আপু যারা আছেন তারা একটু কমেন্টে লেখেন রাসেল হোসেন আপনাকে যুক্ত করছি রাসেল হোসেন আপনাকে যুক্ত করেছি দেখে থাকলে যুক্ত হন হ্যালো হ্যালো হ্যাঁ রাসেল হোসেন শুনতে পাচ্ছেন আপনাকে দেখা যাচ্ছে না আপনি কি মুমিন হয়ে থাকলে আপনার চেহারাটা দেখাতে হবে আপনি কি মুমিন নাকি সেটা বলেন আগে না আমি পরিপূর্ণ মুমিন না আবার পরিপূর্ণ আপনাদের মতো না আচ্ছা ঠিক আছে বলেন তাহলে দেখাতে হবে না চেহারা বলেন ঠিক আছে আসলে মানে যে কথাটা বলতে চাইছিলাম ওই একটু আগে যে মহিলা আপনার সাথে কথা বলতেছিল একটা বিষয় না এসে একটা মানে আচ্ছা আপনি অনেক প্রমাণ টমান দেখাইছেন দেখলাম ঠিক আছে কিন্তু একটা বিষয় মমিনার সাথে একটু ঠিকই বলছে সেটা হচ্ছে আপনি যে কথাগুলি তুলে ধরতেছেন সবার কাছে অনলাইনে এই জিনিসটা একটা সমাজে আমাদের মতো থার্ড ওয়ার্ল্ড দেশগুলো যেখানে মূর্খের সংখ্যা বেশি যারা মানে উল্টা পাল্টা বোঝে ইসলাম বা ধর্ম সম্পর্কে যেমন ইন্ডিয়া পাকিস্তান বাংলাদেশ ছাত্র মূর্খের সংখ্যা যেসব দেশে বেশি এই দেশগুলিতে আপনি এই ধরনের প্রচারণা গুলি খুব ক্ষতিকর খুব ব্যাড ইম্পেক্ট কিন্তু 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 মাদ্রাসাতে বাংলাদেশে মাদ্রাসাতে এই আমার এবার এবার আমাকে না না আপনি আপনি বলেছেন আপনি বলেছেন আমি বুঝতে পেরেছি আপনি বলেছেন আমি বুঝতে পেরেছি আপনি এবার একটু শুনেন এবার আপনি কি শুনেন না না আপনি বলেছেন আমি শুনতে পেরেছি শুনে শুনেছি ভাই শুনেছি ভাই শেষ করতে শুনেন এবার আপনি এবার শুনেন ভাই এবার আপনি শুনেন हटातला যে কোরআন হাদিস এগুলো লেখা আছে আর তারা জীবনে কোনোদিন পড়ে নাই লক্ষ লক্ষ মাদ্রাসা ছাত্র জীবনে কোনোদিন পড়ে নাই সুরানি সাহেব বিবিদের পেটাইতে বলছে সুরা বাকারাতে নারীদেরকে শস্য ক্ষেত্রে বলছে তারপরে জিহাদ করতে বলছে কাফের কতল করতে বলছে সুরা তালাক কেউ কখনো পড়ে নাই আমি বলার আগে কেউ কখনো পড়ে নাই কেউ জানতোই না হঠাৎ করে আসমান থেকে পড়লো আসিফ মহিউদ্দিন হঠাৎ করে এসে বললো যে সুরা তালাকে এই কথাগুলো বলা আছে আর সব মুসলমানরা জানতে পারলো হ্যাঁ সুরা তালাকে এটা বলা আছে আয় হ্যাঁ আমরা তো জানতাম না ভাই সুরা তালাকে কি লেখা আছে ভাই পৃথিবীর কেউ কোরআন কেউ কোনোদিন পড়ে নাই মাদ্রাস সাথে কখনো কোরআন হাদিস পড়ানো হয় না তারপরে মানে মসজিদে প্রতিদিন মানে ওয়াজ ওয়াজে মসজিদে इब्राहिम नारी मानते गंजे गंजे वाज करते बिुदे कथा गड्डान उड़े कल्लाटा फलाय शेष कर
ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে লক্ষ লক্ষ লোক সেই বইগুলা কিনে পড়তেছে লক্ষ লক্ষ মাদ্রাসাতে সেগুলা মুখস্থ করানো হচ্ছে আর আপনি বলতেছেন যে আমি এসে বলছি এই জন্য মুসলমানরা জানতে পারছে যাই না ভাবলো যে হাই হাই আমাদের জিহাদ করতে কইছে তাহলে তো আমাদের জিহাদ করা উচিত মানে অদ্ভুত ভাই আপনাদের ভাই আমি এটা সেটা বলি নাই আমি এটা বলি না আমি এটা বলি নাই ভাই আমি এটা বলি নাই আমি যেটা বলছি সেটা হচ্ছে কি আপনার এক হুজুর না বা ওয়াসকাইরা যখন বলে বেশ ম্যাক্সিমাম আমাদের দেশে সাধারণ মানুষ কিন্তু হুজুর বা ওয়াসকাইরা একটু মূর্খ মনে করে প্রকৃত জ্ঞানী কারণ তারা কোরআনের শিক্ষায় শিক্ষিত কোরআন হচ্ছে বিজ্ঞানময় কেতাব আপনাদের কাজী মুফতি কাজী ইব্রাহিম বলছে যে আমি হইলাম বিজ্ঞানীদের বাপ কারণ আমি কোরআন জানি এবং আপনাদের যে মূর্খ জনগণ আপনাদের যে মূর্খ মুসলমান যারা আছে আপনাদের মধ্যে তারা মনে করে যে হ্যাঁ একজন আলেমি হচ্ছে বিজ্ঞানীদের বাপ কারণ সে কোরআন এবং হাদিস জানে এই যে উনি লাইনটা কেটে দিলেন এইটা জিনিসটা মানে আপনারা কি বোঝেন না যে এইটা হচ্ছে মূর্খ মানুষটা মনে করে যে আলেমরা হচ্ছে তারা কোরআন হাদিস জানে কারণ কোরআন হাদিস তো সব বিজ্ঞান লেখা আছে ভাই এগুলা মানে ভাও কথা বলেন আপনারা এসে মূর্খ মানুষদের ধারণাই হচ্ছে যে মানে কোরআনের ভিতরে সব আছে কোরআন হাদিস যারা পড়ে তারাই হচ্ছে কি সবচেয়ে বড় বিজ্ঞানী মানে একটার পর একটা ফাও কথা বলে যায় এক একজন এসে আচ্ছা আর আর মুমিন ভাই যারা আছেন তারা একটু লেখেন এখানে মানে কোরআন হাদিসে আপনারা এই সমস্ত লেখা রাখছেন আপনাদের যে মানে আলেম ওলা মারা এগুলো লেখা রাখছে আর আমরা এগুলো নিয়ে বলছি দেখে আমাদের পাপ হয়ে গেছে মানে আপনারা দর্শন করবেন দর্শন নিয়ে বলতে গেলে আপনারা আমরা আমাদের পাপ হয়ে যাবে দর্শন চিপা চাপা দিয়ে আপনারা বাচ্চা মেয়ে বিয়ে করবেন বাচ্চা মেয়ের বিয়ে করার বিরোধিতা করলে আপনার আমরা খারাপ হয়ে গেছি তখন আমরা আপনি বলবেন যে হ্যাঁ 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 আপনি এগুলো কেন বলছেন আচ্ছা আর যারা যুক্ত হতে চাচ্ছেন মুমিন ভাইরা তারা একটু নিচে কমেন্টে লেখেন আপনারা যারা আর যারা যুক্ত হতে চাচ্ছেন তারা একটু নিচে কমেন্টে লেখেন আর যারা যুক্ত হতে চাচ্ছেন মুমিন ভাইরা তারা একটু নিচে কমেন্টে লেখেন আর যারা মুমিন ভাইরা আছেন যুক্ত হতে চাচ্ছেন তারা একটু নিচে কমেন্টে লেখেন আর যারা মুমিন ভাইরা আছেন নিচে একটু কমেন্টে লেখেন যে আপনি মুমিন আপনাকে যুক্ত করি তাহলে সাদমান সালেহ আকবর আপনাকে দেখি অনেক জিসান মুল্লা আপনার কে তো এখানে লিস্ট দেখা যাচ্ছে না জিসান মুল্লা আপনার আচ্ছা জিসান মুল্লা আপনাকে দেখি জিসান মুল্লা আপনাকে যুক্ত করেছে দেখে থাকলে যুক্ত হন জিসান মুল্লা আপনাকে যুক্ত করেছে দেখে থাকলে যুক্ত হন আচ্ছা না উনি যুক্ত হচ্ছে না মেহের নিগার আপনাকে যুক্ত করছি মেহের নিগার আপনাকে যুক্ত করছি দেখে থাকলে যুক্ত হন
মেহের নিগার আপনাকে যুক্ত করেছে দেখে থাকলে যুক্ত হন মেহের নিগার আপনাকে যুক্ত করেছি দেখে থাকলে যুক্ত হন না উনি ক্যান্সেল করে দিলেন মেহের নিগার আপনি তো নিচে কমেন্টে লিখলেন যে আপনি মিনার ভাই লিখেছেন আসিফ সাহেব আর কতক্ষণ লাইভে আছেন যুক্ত হবার মতো সময় আছে কি আমি আগের দিনের লাইভের আলোচনার ব্যাপারে অল্প কিছু জিনিস বলতে যাচ্ছিলাম মিনার ভাই আপনি যদি আমার মানে নারী ইসলাম এবং নারী এই বিষয়ে আমরা যদি একটা লাইভ করি তাহলে কেমন হয় আপনাকে আমি দেখি যুক্ত করা যায় নাকি কিন্তু আজকে আমি এত সময়ে তো দীর্ঘ সময় ধরে কথা বলতে পারবো না কিন্তু আপনি যদি মানে ইসলাম এবং নারী এই বিষয়টা নিয়ে যদি আমরা একটা আলাদা লাইভ করি তাহলে কেমন হয় সেটা আপনি একটু কমেন্টে লেখেন আপনাকে অ্যাড রিকোয়েস্টের ইসেও দেখা যাচ্ছে না আপনি তাহলে এখানে একটু কমেন্টে লেখেন যে আমরা একটা আলাদা লাইভ করতে পারি কি না ইসলাম এবং নারী ইসলামে নারীকে কতটুকু মর্যাদা দেয়া হয়েছে বা কতটুকু কি করা হয়েছে আপনি আপনার রেফারেন্সগুলো নিয়ে আসেন আমি আমার রেফারেন্সগুলো নিয়ে আসি তাহলে আমরা মানে মোটামুটি আলোচনাটা করতে পারি কিন্তু এইভাবে আপনি হুট হুট করে আসেন মানে এখানে ব্যাপারটা দেখেন যে জিনিসটা হয় যে আপনি হুট হুট করে এসে আমি মানে আমার পঞ্চাশটা লাইভের ভিতরে অমুক তারিখে অমুকে আমি অমুক সময় আমি কি বলেছিলাম সেটা নিয়ে আপনি কথা বলেন এইভাবে তো একটা আলোচনা হয় না আসলে আপনি যদি একটা টপিক নির্ধারণ করেন যে আমরা আজকে এই বিষয়টা নিয়ে আলাপ করব যেমন ধরেন ইসলাম এবং নারী ইসলাম নারীকে কি কি সুবিধা দিয়েছে বা কি সুযোগ দিয়েছে কি কি জিনিস এই জিনিসটা নিয়ে কমপ্লিট একটা আলোচনা আমি আপনার এখানে কোনো মিনার ভাই আপনার এখানে কোনো অ্যাড রিকোয়েস্ট বাটন দেখা যাচ্ছে না আপনি কি মোবাইল দিয়ে ঢুকেছেন মিনার ভাই আপনার এখানে কোনো অ্যাড রিকোয়েস্ট বাটন দেখা যাচ্ছে না আপনি একটু আমার সাথে আপনি একটু আমাকে ইনবক্সে জানান আপনার এখানে কোনো অ্যাড রিকোয়েস্ট নাই অ্যাড বাটন নাই আপনাকে যুক্ত করার মতো কোনো বাটন নাই এখানে আপনি হয়তো মোবাইল দিয়ে ঢোকেন নাই আপনি হয়তো অন্য কিছু অন্য কোনো ডিভাইস দিয়ে ঢুকেছেন আপনি একটু আমাকে মানে কনফার্ম করেন ব্যাপারটা যে আপনি আমার সাথে একদিন লাইভ করবেন যে ব্যাপারটা হচ্ছে ইসলাম এবং নারী এই বিষয়ে একটা কমপ্লিট আলোচনা আপনি আপনার রেফারেন্সগুলো নিয়ে আসবেন আমি আমার রেফারেন্সগুলো নিয়ে আসবো সেই দিন আমরা বসে ধরেন দুই ঘন্টা বা তিন ঘন্টা বা চার ঘন্টা আমরা একটা আপনি অর্ধেক সময় পাবেন আমি অর্ধেক সময় পাবো আমরা একটা আলোচনা করতে পারি মিনার ভাই আপনাকে যুক্ত করা যাচ্ছে না আপনার কোনো অ্যাড বাটন আপনার মানে ইসের পাশে নাই আপনি হয়তো অন্য কোনো ডিভাইস দিয়ে ঢুকেছেন বা আপনার মোবাইলে কোনো একটা সমস্যা আছে আপনার হয়তো ফেসবুকটা আপডেট করতে হবে আপনি তাহলে আমাকে একটু মেসেজ দেন যে আপনি কবে এই আলোচনাটা করতে চান ইসলাম এবং নারী অথবা অন্য কোনো টপিক টপিকটা নির্ধারণ করেন এবং রেফারেন্সগুলো কালেক্ট করেন তাহলে এই এইভাবে হলে আমার জন্য ভালো হয় তাহলে আমরা আমাদের জনগণ দেখতে পাবে যে আমাদের আলোচনাটা কীরকম হয় তাহলে তো মানে সবচেয়ে ভালো হয় আচ্ছা আরেকজনকে যুক্ত করছি আমি না মানে ভাবি নাই যে আমার লাইফ নিয়ে মানুষের এত মানে কথা শুনতে হবে এত গালিগালাজ খাইতে হবে এরপর থেকে খুব খুবই গালিগালাজ শুনতেছি মানে আসলে আমার কোনো এক্সপিরিয়েন্স নাই এরকম তো আমার দেখলে মাঝে মধ্যে একটু খারাপ লাগতেছে মনে হচ্ছে যে আচ্ছা এরা আমার কথাগুলোর উত্তর তো দিতে পারতেছে না একটা উত্তরও তো পাচ্ছি না শুধু শুধু আমাকে গালিগালাজ করে তো আর হবে না আপনারা যদি চান আপনাদের 
করা তো উচিত আপনাদের ভালো কথা দিয়ে মানুষকে ইসলামের পথে ফিরাই নিয়ে আসা তাই না আমি তো আর আমাকে বলতেছে হ্যাঁ তুই হচ্ছে তুই তুই আসলে আগে থেকেই নাস্তিক তুই একটা নাস্তিকের কাছে আসছি সেই সব প্রশ্ন করতে আচ্ছা আমি নাস্তিকের কাছে কেন আসছি এই কথাটা আমি ক্লিয়ার করি নাস্তিকের কাছে আমি আসছি এই কারণে কারণ মুসলমানদের কোনো লাইফ ওই ধরনের কোনো ভালো লাইফ তো হয় না যেমন ধরেন মুশফিক মিনার ভাইয়া উনি যদি লাইফ করতেন চেষ্টা করতাম কখনো ওনার কাছে গিয়ে কয়েকটা প্রশ্ন করতে কিন্তু উনি ওইভাবে লাইফ করেন না আমার দিকে মোহিত করার মতো করে কথা তো বলতেছি না ইসলামিক শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হোক এটাই তো আমরা চাই একটা ইসলামিক শাসন ব্যবস্থা আমরা যখন প্রতিষ্ঠিত করব তারপরের আউটকাম গুলা কি হবে আমরা সেটা নিয়ে কথা বলতেছি যে আসলে কি ইসলামিক শাসন ব্যবস্থাটা প্রতিষ্ঠিত হইলে কি ভালো হবে না খারাপ হবে এবার সেটা ভালো গুলা কি খারাপ গুলা কি সেটা নিয়ে কথা হচ্ছে এখন আমাদেরকে করতে হবে এখন তো চাইলে আপনি করতে পারবেন না আর মানে ইসলামে তো আপনি আর বলেন যে আপনাদের তো আসলে পুরোপুরি ধর্ম পালনটা হচ্ছেই না আপনার নারী নেতৃত্ব মানতেছেন একজন নারীর হুকুম টুকুম মেনে মেনে সব কাজকর্ম করে যাচ্ছেন এটা তো ইসলাম পালনের তো এটা তো নিষেধ যে ইসলামে নারী নেতৃত্বই হারাম তাহলে শেখ হাসিনার নেতৃত্বের আন্ডারে যে আমরা আসি এটা তো মুসলমানদের জন্য হারাম তাই না আমি আমাকে একদম বলতেছে একটু ধীরে কথা বলেন আমি ধীরে কথা বলতে পারি না আর তাছাড়া এই মুসলমানদের সব মানে সামনে এসে কথা বলতে গেলে খুবই মানে আসলে মানে এক্সাইটেড হয়ে যায় মানে আমি আসলে লাইফ টাইম তো নিজে করি না কথা বলতে গেলে একটু এক্সাইটেড হয়ে যায় ভাই কথা হচ্ছে কি দেখেন আমাকে নিয়ে আমাকে গালি গালাজ করে কি করবেন আমাকে গালি গালাজ করে কিছুই করতে পারবেন পারলে আমার প্রশ্নগুলোর উত্তর দেন আমার মতো ধরেন আমি তো কাফের হয়ে গেছি আরো মেয়েরা যেন কাফের না হয় আপনাদের কথা অনুযায়ী আমি তো কাফের হয়ে যাই আরো মেয়েরা যেন কাফের না হয় সেই চেষ্টাটা করেন আমার উত্তরগুলো সুন্দর যুক্তি সহ উত্তরগুলো সামনে নিয়ে আসেন মেয়েদেরকে জানান যে না তোমরা এতটা সম্মানিত এইভাবে এইভাবে সম্মানিত এইভাবে আমার প্রশ্নগুলোর উত্তর দেন আমাকে গালি গালাজ করে তো লাভ নেই আর আরেকটা প্রশ্নের উত্তর দেই সেটা হচ্ছে আমাকে বলতেছে যে আমি কেন বলছিলাম আমি কনফিউজ মুসলিম আমার প্রশ্নের উত্তরটা এটাই যে আমি বিশ্বাস করতে চাই বিশ্বাস করতে ভালোবাসি যখন খারাপ লাগে যে হয়তো বা আমার একজন ক্রিয়েটার আছেন তিনি আমাকে খুব ভালোবাসেন তার কাছে আমি ভালো লাগতে ভালো মানে তার কাছে তার সাথে জানাইতে পারি খারাপ লাগলে তার কাছে হেল্প চাইতে পারি কিন্তু মোহাম্মদে ডেসক্রাইব করা আল্লাহকে আমার আসলে মানে মনে হয় যেন তিনি মোহাম্মদকেই ভালোবাসেন আমাকে যে ভালোবাসেন আরো আরো মানে উপরন্ত একটা মেয়ে হিসাবে আরো বেশি ছোট ফিল হয় আমার মনে হয় তিনি আমাকে ভালোই বাসেন না এই কারণে আমার খারাপ লাগে এ কারণে আমি বলেছি যে নাস্তিক হলো সে যে কিনা কোনো ক্রিয়েটারেই বিশ্বাস করে না আর আমি কনফিউজ মুসলিম বলেছি নিজেকে এই কারণে বিকজ আমার জন্ম একজন মুসলিম হিসাবে আমি কোনো ক্রিয়েটার যদি থাকে বিশ্বাস করি তো তাকে আল্লাহই বলি মনে মনে আর আসলে কিন্তু তাকে সে মোহাম্মদের ডিসক্রাইব করা আল্লাহ আমার জন্য সে সে আসলে আমার আমার ক্রিয়েটার বলে আমি বিলিভ করি না তো এ হচ্ছে কথা তো ওই আপুটাকে আমি বলবো যে আপনি যে বললেন যে আমাকে কেন করতে হবে আমার হাজবেন্ড কে এগুলো এখন করতে হবে না আপনাকে এখন এগুলো করতে হবে না আপনি চাইলে করতেও পারবেন না কিন্তু আপনি ভাবেন কোনো দিন যদি ইসলামিক শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় তারপরের আউটকাম গুলা কি হবে তারপরের বিধান গুলা যে হবে সেই বিধান গুলা আমাদের জন্য কতটুকু আসলে ভালো হবে কতটুকু খারাপ হবে হ্যাঁ আচ্ছা আর আপনি তো বলতেছেন একদিন নারী আর নারীদেরকে নিয়ে ইসলাম কি বলে সেটার ব্যাপারে মুসলিম ভাইয়ের সাথে বসবেন তো যদি বসেন যেহেতু বললেন যে হয়তো বা উনি আমার সাথে কথা বলবেন না বলবেন কিনা জানি না যদি না বলেন তো আপনার থ্রুতে আমি আরও কয়েকটা প্রশ্ন করি আমার আগের দিনের প্রশ্নগুলো ভাইয়া যদি পারেন ওনার কাছে একটু করেন যে আমি কথাগুলো যেগুলো বলছিলাম 
সেগুলোর উত্তর আসলে উনি কি দেন উনি শুধু একটা জিনিসই সেদিন দেখলাম যে আমার কথা মেনশন করে উনি বলতেছিলেন যে ওই যে আপনি বলছিলেন আপনি একটা জিনিস ভুল বলছিলেন যে ওই হাদিস বলছিলেন সেটা শুধু বলছেন বাবা তো আমার আরো কয়েকটা প্রশ্ন ছিল এটা এটা দুর্বল হাদিস এটা দুর্বল হাদিস হলেও কিন্তু দুর্বল হাদিসও কিন্তু কোন মুসলমান মানে বাতিল করে দিতে পারে না দুর্বল হাদিসও কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ না ধরলাম বাতিল ধরলাম বাতিল আচ্ছা আমরা তো আমি তো কনফিউজ মুসলিম আমি তো ফাক আমি ফাক ফকর খুঁজতেছি ইসলামে ফিরে আসার সো আমি ধরেই নিলাম আমি ধরে নিলাম যে ঠিক আছে ওইটা ঠিক আছে ফাইন ওটা মেনে নিলাম ওটা বাদ তারপরেও যে প্রশ্নগুলো আছে সেগুলোর স্ট্রং উত্তরটা চাই আমার আমি আমার বিশ্বাস আছে যে এগুলোর স্ট্রং উত্তর আমি আজ পর্যন্ত পাই নাই আমি পাবো বলে আমার বিশ্বাস হয় না সেদিন আর একজনকে দেখলাম মারিয়া কেপিয়া হাসান ভাই আর একটা লাইভ দেখলাম ওনার নাম বলে এখন তো সমস্যা হয়ে গেল আমার আমি বুঝতেছি উনি বলতেছে কি যে হ্যাঁ ওনার অ্যান্সার খুবই ভালো লাগছে মেয়েরা পড়াশোনা করতে পারবে মেয়েরা পর্দার ভিতর থেকে সব করতে পারবে আচ্ছা ঠিক আছে মেয়েরা পর্দার ভিতর থেকে সব করতে পারবে ধরেন একটা মেয়ের ছোটবেলার থেকে একদম মনে প্রাণে তার স্বপ্ন সে একদিন চাঁদে যাবে এখন চাঁদে যাওয়া কি এখন একটা মেয়ে বলেন যে পর্দা করে সব করতে পারবে পর্দা করে চাঁদে যেতে পারবে চাঁদে যেতে গেলে তো মাহারাম লাগবে সে মাহারাম পাবে কই চাঁদে যাওয়ার জন্য এখন কথা হচ্ছে বলতেছেন মেয়েরা পর্দা করে সব করতে পারবে এটাই তো প্রমাণ যে মেয়েরা সব করতে পারবে মেয়েরা আপনারা ছেলেরা সব করতে পারবেন আমরা মেয়েরা সব করতে পারবো না ভাই আমার শুধু প্রবলেম এক জায়গায় আল্লাহ কেন আমার ভাইকে বেশি ভালোবাসে আল্লাহ কেন আমাকে কম ভালোবাসে এজ লাইক আমার আম্মু কেন আমার ভাইকে বেশি ভালোবাসে আমাকে কেন কম ভালোবাসে এরকম কিন্তু আপু আমি এই মাত্রই একটা সহিহ হাদিস দেখেছি যে সেখানে নবী মোহাম্মদ বলতেছে দুনিয়া উপভোগের উপকরণ এবং দুনিয়ার উত্তম উপভোগ্য উপকরণ হচ্ছে পূর্ণবতী নারী মানে নারী হচ্ছে উপভোগ্য বস্তু বা উপকরণ ভোগ্য পণ্য এই এই কথাগুলো তো সহি হাতিসের বর্ণনা এটা তো মানে আমরা বানাই নেই এখন নারীর নারী যদি একটা ভোগ্য পণ্য হয় মানে ভোগ যোগ্য বস্তু হয় বা উত্তম উপকরণ হয় তাহলে এটা তো মানে খুবই বিপজ্জনক একটা কথা হয়ে গেল এটা তো নারীর মানে নারীর জন্য চরম রকমের অসম্মানজনক একটা কথা যে নারী মানুষটাই হচ্ছে একটা উপভোগ্য বস্তু ভোগের বস্তু শুনেন একজন আমাকে কমেন্ট দিছে যে তার মানে ল্যাংটা হয়ে চলতে চান আচ্ছা আমি এখানে ল্যাংটা হয়ে চলার কথা কি বলছি বলেন তো এই যে জুলহাস মুল্লা ভাই আমি কখন মানে এখানে কাপড় চুপড়ের টপিক তো আমি আনিই নাই এখন পর্যন্ত দেখেন আপনারা মেয়েদেরকে কোথায় গিয়ে অ্যাটাক করেন মানে মেয়ে মানে আপনারা শুধু একটা শরীর দেখেন মেয়েদের মনের ভিতর ভিতরে যে একটা সিস্টেম আছে তাদের যে একটা মানে মন আছে বিবেক আছে বুদ্ধি আছে এগুলো ম্যাটারই করে না আচ্ছা মেয়েরা কি এখন বিজ্ঞানী হচ্ছে না মেয়েরা কি হতেছে পাহাড়ে উঠতেছে মেয়েরা যে বলেন পারতেছে না এত এতগুলো বছর ধরে যে শেখ হাসিনার আন্ডারে যে আসেন তাহলে তো লজ্জা লাগা উচিত আপনাদের আপনাদের পুরুষত্বে আঘাত লাগা উচিত আপনারা শেখ হাসিনাকে কেমনি আপনারা সব মুসলমানরা ঝাঁপাই বলেন না কেন যে শেখ হাসিনা নেতৃত্ব মানবেন না আপনারা এখানে গেলে আবার ওখানে গেলে আবার তাদের মেরুদণ্ডটা ইয়া হয়ে যায় মানে এত সাহস হয় না শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে বলবে এটা এই সাহসটা হয় না ওনাদের কিন্তু মানে আমি আমি প্রশ্ন করা আমাকে বলছে আমি প্রশ্ন করা আমাকে বলছে মেয়েরা নেতৃত্ব দিতে পারে না কারণ মেয়েদের মন নরম হয় হ্যান হয় তেন ভাই আমাদের শেখ হাসিনার মতো মানে একটা দাপটে মহিলা এতগুলো বছর ধরে এইভাবে মানে সে ভালো খারাপ যাই করুক না কেন কিন্তু তার যে সে যে মানে জানে শাসন করতে এটা তো প্রমাণিত সে যে দাপটে মহিলা এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই তারপর ধরেন মার্গারেট থ্যাচার যিনি ছিলেন উনি তো দাপুটে মহিলা এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই মানে মানে সব বড় বড় লোক তো তাকে তার ভয়ে মানে ইয়া করে দিত আর কি ইয়ে করে দিত হ্যাঁ এখন হয়েছে কি সেদিন কথা বলার পরে আমাকে মানে মানে আসলে মানে কি বলবো সবাই আলাদা ভাবে কেটে ছেটে নিয়ে এবার বলতেছে দেখুন আসিফের লাইভে এসে নাস্তিক হয়ে গেল মেয়েটি আবার কেউ বলতেছে না এই মেয়ে তো আগের থেকেই নাস্তিক ছিল এ হচ্ছে ভান ধরে এগুলো হচ্ছে আসিফের কার সাজি আসিফ এগুলো সাজা এটা যায় নিয়ে আসে ক্লিয়ার করলাম এই কারণে হ্যাঁ আমি আপনাকে টাকা দিয়ে নিয়ে আসছি মনে হয় আমি যে প্রশ্ন গুলো করছি এগুলোর উত্তর তো আসিফ ভাইও দেয় নাই আসিফ ভাই ওনার নাস্তিকের জায়গা থেকে ওনার কথাগুলো বলছে উনি প্রতি উনি আমার যে আমি যা বলছি উনিও তাই বলছে উনি আরো যুক্তি দেখাইছে কোন মুসলমান এসে আমাকে ভুল প্রমাণ করে দেন আমাকে ইসলামের পথে ফিরাই নিয়ে আসেন আমি আপনাদের কাছে হচ্ছে রিকোয়েস্ট করতেছি আমি তো একসময় মুসলিম ছিলাম খুবই কড়া মুসলিম ছিলাম আপনারা আমাকে হেল্প করেন ফিরাই নিয়ে আসতে আমি তো আপনাদের একজন বোন না আমি এখন আর বোন নাই একসময় ছিলাম 
তো এই আর কি এখন তো আর হচ্ছে এখন তো আপনি আপনি যেহেতু বলতেছেন যে মানে হযরত মুহাম্মদের আল্লাহ এই আল্লাহটা আপনার আল্লাহ কিনা সেই বিষয়ে আপনি একটু সন্দিহান হয়ে পড়েছেন এখন তো এইটা সন্দেহ করলেই তো झगड़ाझाटी कर नायिका नायक के थप्पड़ मारे तरह गए एक समय तरह ही भलोबाशीज थे मन कर खराब स्टेज आसमे उत्तर टुत्तर शुने जमारतदिन शिक्षित मानुष क्या प्रश्न गेषा कर उत्तर दी चापाई चेस्टा चरित्रा मुसलमान प्रश्न कर थाम शिक्षित मुस्लिम हाँ जे समस्त ऐला उचित आसिफेल प्रत्येक लाइफ मान अबारेस्ट लाइफ कर उत्तर एकदम पूरा एम भाव उत्तर दें दस बारोटा तमाम 
তারপরে আমার কথা শুনে যেন কেউ এরকম মানে আর একটু কনফিউজ না হয়ে যায় বা আমাদের সবার অনেকের কথা শুনে যেন আমি কিন্তু আমার কথা দ্বারা আমি পরে নিজের লাইফ নিজেই শুনে আবার আমি বুঝছি যে আসলে আমার ফারস্টে বলাই উচিত হয়নি আমি কনফিউজ বিকজ एक्चुअली ইসলামের ভাষায় আমাকে আর কনফিউজ মুসলিম বলে না আমি আমি টোটালি আগে থেকেই ছিলাম মানে আমি নাস্তিকই হয়ে গেছি ইসলামের ভাষায় সেটা হতেছে আমি পরে বুঝতে পারছি কিন্তু আমার ভাষায় আমি কেন কনফিউজ বলছি বিকজ আমি বিশ্বাস করি আমার হয়তো ক্রিয়েটর আছে আমি নাস্তিকরা কখনো বিশ্বাস করে না তাদের ক্রিয়েটর আছে আমি বিশ্বাস করতে চাই আমার বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করে ভালো লাগে যে আমার একজন ক্রিয়েটর আছে বাট দ্যাট ক্রিয়েটর ইজ নট দ্য ওয়ান দ্যাট মোহাম্মদ ডেসক্রাইব আমার আমি সেটা বিশ্বাস করি তো এই আর কি তো আচ্ছা আপনি তো মুশফিক মিনা ভাইয়ের সাথে অ্যাড হবেন খুব ভালো হবে আর পারলে প্রশ্নগুলো কি একটু নোট ডাউন করে উনাকে প্রশ্নগুলো করেন কারণ আপনাদের দুজনের আলোচনা থেকে যেটা হলো তার থেকে মেয়েদের যে মনে কমন প্রশ্নগুলো এই প্রশ্নগুলো থ্রো করা উচিত আনা উচিত সামনে তাহলে প্রশ্নগুলো একদম পুরো জাস্ট প্রশ্ন উত্তর প্রশ্ন উত্তর এরকম একটা লাইফ করেন আচ্ছা ঠিক আছে আমরা আমরা এটা করব আমি মুশফিক মিনার ভাইকে আজকে আলোচনা করব না ইনবক্সে আলোচনা করে নিই আমার একটা প্রশ্ন একটা আরেকটা প্রশ্ন আছে আরেকটা আপনার যদি প্রশ্ন থাকে আপনি একটু আমাকে ইনবক্সে পাঠিয়ে দিতে পারেন এখনো বলতে পারেন কিন্তু আপনি ইনবক্সে পাঠিয়ে দিলে আমার জন্য সুবিধা হয় আর আচ্ছা প্রশ্নগুলো লিখে পাঠাবো এখন এখানে এই যে আমি একটু এখানেও বলি সবাই একটু শুনুক প্রশ্নটা আমি আমি একটু দেখি সবাই আরো সবার কি কি গালি খাই এর থেকে তো বলে যে মানে ইসলামে নারী আর দাসীদের মধ্যে কোনো পার্থক্য করে নাই তা কি বলে বউ আর দাসীদের মধ্যে কোনো পার্থক্য করে নাই পার্থক্য করে নাই আজল করার সময় প্রথম পার্থক্য হচ্ছে আজল করতে গেলে দাসীর কাছ থেকে পারমিশন নিতে হবে না দ্বিতীয় পার্থক্য হচ্ছে দাসী দাসীকে দেন মোহর দিতে হবে না তৃতীয় পার্থক্য হচ্ছে দাসীদেরকে তুমি যখন তখন রিলিজ করে তুমি নতুন দাসী কিনতে পারো আনতে পারো আচ্ছা আমার কথা হচ্ছে মোহাম্মদ যখন দাসী রাখছেন আমার কথা হচ্ছে মুসলমানদের মানে মুসলমানরা যে বলে দেখে ওইটা ওই সময় খুবই স্বাভাবিক ছিল দাসী রাখা হ্যাঁ ওই সময় স্বাভাবিক ছিল এই কথাটা আমি আর প্রত্যেকের বেলায় মানবো কিন্তু নবীজির বেলায় মানবো না কেন মানবো না তিনি তিনি হচ্ছেন সর্বকালের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ তার বেলায় কিন্তু কোন কাল নির্ধারণ হয় না তিনি হবেন এমন একজন মানুষ যে প্রত্যেক কালের মানুষ তাকে এক কথায় আদর্শ মানতে বাধ্য হবে তার লাইফ কোন কালে প্রশ্নবিদ্ধ হবে না ঠিক আছে তো আমার কথা হচ্ছে একজন দাসীকে তুমি চাইলে আজল করবা তোমার ইচ্ছা তুমি আজল করতে পারো না করতে পারো এখানে দাসীর বলার কিছু নাই আচ্ছা একটা মেয়ের কাছে মা হওয়ার চেয়ে মানে আরো আর ভালো লাগার ব্যাপার কি থাকতে পারে তো তুমি একজন পুরুষ তুমি আরেকজন নারীকে মা বানাচ্ছ তার কোলে একটা সন্তান এনে দিচ্ছ সে সন্তান নিয়ে হাসতেছে খেলতেছে আর একজন দাসীকে তুমি মা মা হইতে দিচ্ছ না তার মা হওয়ার অধিকারটা যে তুমি কেড়ে নিচ্ছ এটা কি অমানবিক না সেই দাসীটা যখন দেখতেছে যে তোমারই ঘরে তোমার বউ নামের যে মহিলাটা সে মা হচ্ছে সে বাচ্চা নিয়ে হাসতেছে খেলতেছে অথচ সে তার কি দোষ ছিল তার কিন্তু কোনো দোষ ছিল না হয়তো তুমি তার বাবা চাচা দাদা ভাই বা স্বামীর সাথে যুদ্ধ টুদ্ধ করে তাকে নিয়ে আসছো এবার সেই নারীটাকে তুমি হতে মানে বঞ্চিত করতেছো মা হওয়ার থেকে এর থেকে ঘৃণিত আর কি হতে পারে দাসীর বাজার বসেছে সেখানে সারি সারি ভাবে মেয়েদেরকে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে যে মানে এখানে কিন্তু ক্রেতা যারা আছে ক্রেতারা এসে কিন্তু টিপে টুপে দেখবে হ্যাঁ যেটা স্বাভাবিক এটা দাস দাসী যারা কেনে তাদের জন্য খুব স্বাভাবিক হচ্ছে আমি তো আমার হাজবেন্ড কে যেকোনো সময় হচ্ছে ইয়ে করতে তুমি কেন আমাকে হয়তো আমার সাথে তুমি কেন বাচ্চা নিতে চাও না এই অধিকার তো আছে উপপত্নীর কেন এই অধিকারটা নাই এটার উত্তর শুধু এটার উত্তর দিবেন দিতে বলবেন যে উপপত্নীর কেন মা হইতে চাওয়ার অধিকারটা নাই কি দোষ ছিল তার সে তা সে তার বাবা চাচারা দোষ মানে তোমার সাথে অ্যাগ্রি করে না এই যুদ্ধ করছে এই মহিলাটার কি দোষ ছিল সে কেন মা একটা মেয়ের কাছে মা হওয়া হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর জিনিস সেই মা হওয়া তোমরা এই মেয়ের কাছ থেকে নিচ্ছ কেন কিন্তু আপু এই মা হওয়াটা তো অনেক দূরের ব্যাপার আজল করা সেক্স করাটার মানে অনুমতি তো লাগবে একজন মানুষের সাথে একটা যৌন সম্পর্ক করবে সেটার তো কনসেন্ট তো লাগবে কিন্তু একজন নারী যখন দাসী হয় তখন তো আর কনসেন্টের তো কোনো মূল্য থাকে না দাসী থাকলো তোমার ঘরের অন্যান্য কাজ করলো তোমার বউয়ের সেবা যত্ন করলো তুমি তাকে ভোগ করবা কেন 
না এখন তারা এই এখানে যুক্তি দেয় যে দাসীদের তো যৌন চাহিদা আছে সেই যৌন চাহিদা কিভাবে মেটাবে তারা মানে দাসীরা যৌন তারণা এতই কাতরা ছিল যে মানে মোহাম্মদ এবং তার সেনারা মানে সেই কাতরানা সহ্য করতে না পেরে বাধ্য হয়ে পড়তো বুঝছেন তারপরে কিন্তু মানে মজার ব্যাপার হচ্ছে যে তাহলে দাসদের তো জন্য চাহিদা আছে দাসদের জন্য চাহিদা কে মেটাবে তাহলে তো আয়সার উচিত ছিল যে দাসদের জন্য চাহিদা মেটানো তারপরে মানে হজরত মোহাম্মদের যে বিবিরা ছিল তাদের তো উচিত ছিল গিয়ে দাসদেরও জন্য চাহিদা মিটিয়ে আসা তাহলে তো শুধু খালি দাসীদের মেটাবে আর দাসদের করতে গেলে তো অনেক বড় হয়ে যায় যেহেতু সামনের লাইফটা আপনি শুধু যেদিন আপনি পুরুষ ও ইসলাম নিয়ে করবেন সেদিন আসবে এসব প্রশ্ন আর সামনে তো নারী ও ইসলাম নিয়ে মুশফিক ভাইয়ের সাথে বসবেন তো সেদিন ওনাকে এই প্রশ্নটা একটু করবেন যে মানে আর উনি যদি কখনো লাইভ করে আর উনি যদি কথা বলতে চায় তাহলে ওনার লাইভে এসে ওনাকে প্রশ্ন করবো আমাকে যদি বলে যে কেন নাস্তিকের লাইভে এসে প্রশ্ন করছো তার কারণ হচ্ছে প্রথম কথা হচ্ছে আমি সব সব মুসলিমের লাইভ আমি দেখিও না আমার কাছে তাদের কথাবার্তা ভালো লাগে না এ ধরনের আমি কিছু জানলাম না মানলাম না চোখ বন্ধ করে বিশ্বাস করলাম এগুলো আমি বিশ্বাস করি না আমাকে যুক্তি দিয়ে যদি যুক্তি দিতে পারেন তাহলে আমি মেনে নিব মুশফিক ভাইয়ের লাইভটা দেখতাম যদি উনি করতো প্রশ্নও করতাম উনি নিত আর কি অন্যান্য মুমিনদের লাইভগুলো দেখলে মনে হয় যে তারা যে উত্তরটা দিচ্ছে আপনাকে সেটা আপনার মানতেই হবে আপনার যদি আপনার যদি সেটা না মানেন তাহলে কিন্তু আপনার খবর আছে এইভাবে তারা উত্তর দেয় আমি নিজেকে কনফিউজড মুসলিম বলছি এই কারণে যে আমি আমি যুক্তি ছাড়া কোনো কিছু মানবো না আমি যেটা হতেছে বুঝবো না আমি বুঝবো তারপরে মানবো আমি আল্লাহকে না দেখে বিশ্বাস করলাম নবীজি ছিলেন না দেখে বিশ্বাস করলাম কিন্তু ওনারা যা বলছেন সেটা আমাকে বুঝতে হবে বলে না যে মানে মানে ভালোবাসা মানে সম্মান আর বিশ্বাসটা তো আসলে মানে কখনোই মানে মানে ইয়ে ছাড়া হয় না মানুষের কিছু শর্ত থাকে এগুলো ফুলফিল হওয়ার জন্য তাই না যে আমি তোমাকে সম্মান করব কিন্তু তোমাকে তো সম্মানটা পাওয়ার জন্য আগে যোগ্যতা অর্জন করতে হবে তোমাকে আমি সম্মান করব কি দেখে তোমার তো সম্মান পাওয়ার যোগ্যতা গুলো থাকতে হবে এখানে আরেকটা বিষয় হচ্ছে আপু আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে দাসীদের সাথে আজল করার সময় অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন পড়ে না এটার কিন্তু একটা মানে গুরুত্বপূর্ণ দিক আছে যে দাসী যদি মা হয়ে যায় তাহলে কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে দাসীরা মুক্তি পেয়ে যায় হ্যাঁ এখন দাসী যদি মুক্তি পেয়ে যায় তাহলে তো সমস্যা এই কারণে হজরত মোহাম্মদ বলছে যে দাসীদের সাথে আজল করতে অনুমতি লাগবে না কারণ দাসীটা যদি আজল আজল মানে না হয় তাহলে তো বাচ্চা হয়ে যাবে বাচ্চা হয়ে গেলে তো সে মুক্ত হয়ে যাওয়ার পথ তৈরি হয়ে যাবে এই কারণে মানে হজরত মোহাম্মদ দাসীদের সাথে আজল করার অনুমতি দিয়ে রাখছে কোনো অনুমতির দরকার নেই আচ্ছা তো ওইটা 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 কথা আমার কথা হচ্ছে যে মা হওয়ার যে ব্যাপারটা বলে যে দাসীদের যৌন চাহিদা থাকতে পারে তাহলে সেটাকে মেটাবে তাহলে দাসীদের মানে মা হওয়ার চাহিদা থাকতে পারে সেটা কেন মেটানোটা বাধ্য তোমার জন্য বাধ্যতামূলক না তুমি তোমার একই ঘরে তোমার মানে দেন মোহর দেওয়া স্ত্রীকে বানাচ্ছ মা আর তাকে তুমি শুধু সেক্স করেই যাচ্ছ কিন্তু তাকে তুমি মা হইতে দিচ্ছ না এটা একটা মেয়ের জন্য খুব কষ্টের ভাই আপনারা যত মানে মুসলিম ভাই আছেন তাদেরকে আমি একটা জিনিস একটা একটা জিনিস মানে একটা শুধুমাত্র আপনার ঘরে মা আছে বোন আছে এইভাবে একবার চিন্তা हराम जमाई वर्णना এটা হচ্ছে সহি মুসলিম হাদিস ইসলামিক ফাউন্ডেশন একশো পঁয়তাল্লিশ নম্বর হাদিস সহি হাদিস 
এখানে বলা হচ্ছে যে নবীজি বলেছেন যে জান্নাতের অধিবাসীদের অধিকাংশ নারী জনৈকা বুদ্ধিমতী মহিলা প্রশ্ন করল হে আল্লাহ রাসুল জাহান নামে আমাদের সংখ্যা গরিষ্ঠতার কারণ কি তিনি বললেন তোমরা বেশি বেশি অভিসম্পাদ করো এবং স্বামীর প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে থাকো মানে আর দিন ও জ্ঞান বুদ্ধিতে ত্রুটিপূর্ণ কোন সম্প্রদায় জ্ঞানীদের উপর তোমাদের যে প্রভাব বিস্তারকারী আর কাউকে আমি দেখিনি প্রশ্নকারিণী জিজ্ঞেস করলো হে আল্লাহ রাসুল জ্ঞান বুদ্ধি ও দিনে আমাদের কমতি কিসে তিনি বললেন তোমাদের জ্ঞান বুদ্ধির ত্রুটি হলো দুজন স্ত্রী লোকের সাক্ষ্য একজন পুরুষের সাক্ষ্যের সমান এটাই তোমাদের বুদ্ধির ত্রুটির প্রমাণ স্ত্রী লোক প্রতি মাসে কয়েকদিন সালাদ আদা থেকে বিরত থাকে এবং রমজানে রোজা ভঙ্গ করে এটাই দিনের ত্রুটি সহি হাদিস মানে একজন নারী জন্মগত ভাবি একজন পুরুষের থেকে বিলো কোয়ালিটির তাদের বুদ্ধিমত্তা জ্ঞান দিন সমস্ত কিছুতে একটা নারী মানে মানে জন্ম থেকে হচ্ছে কি বিলো কোয়ালিটি পুরুষ হচ্ছে আপার কোয়ালিটি হ্যাঁ হ্যাঁ সেই সেটা তো আমাদের এরশাদ আর শেখ হাসিনাকে দেখলেই বোঝা যায় আল্লাহ তাই আর কি দেখেন এখনো ওই যে বিভিন্ন সময় হাসতে হাসতে হাঁপাই যাই বা উঠতে বসতে কখনো ব্যথা পেলে আল্লাহ বলে উঠি হ্যাঁ আল্লাহই বলি কারণ আল্লাহ আসেন মানতে ইচ্ছা করে ভালো মানে আল্লাহ আমাকে ভালোবাসেন এটাই ভাবি কিন্তু যে ধর্মের কথা আপনারা বলেন যে ডিসক্রিপশন আপনারা দেন সেটা সেই সেইভাবে হতেছে আল্লাহকে আমি দেখতে ভালোবাসি না সেভাবে আমি মানি না এই কারণে বলেছিলাম যে কনফিউজ মুসলিম আচ্ছা ভাই ঠিক আছে আজকে আর আমি থাকবো না চলে যাচ্ছি এখন তাহলে একটা প্রশ্ন গুলো করেন আর আমি আপনাকে মেসেজ করব আর শুনেন আমি যদি আপনাকে মেসেজ করি হয়তো ভাই এই আইডিটাও ডিসেবল হয়ে যাইতে পারে এটা হতেছে অত্যাবশ্যকীয় কোন কোন হিসাবে আমাকে আমার আইডিটা ডিসেবল করবে ইমেল করে আচ্ছা ঠিক আছে ইমেল ইমেল অ্যাড্রেস আপনি পাবেন আমাদের ওয়েবসাইটে ওয়েবসাইটে পাবেন হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে আমি পরে খুবই মজা পেলাম আচ্ছা আজকে আলোচনাটা শেষ করছি আজকে অনেক লেট হয়ে গেছে আজকে আলোচনাটা এখানেই শেষ করছি আপনারা ভালো থাকবেন আর যারা পরের লাইভে যুক্ত হতে চান তারা একটু আগে আমাকে মানে একটা আচ্ছা বারকাত উনি যুক্ত হতে যাচ্ছেন আচ্ছা এক মিনিটের জন্য দেখি যুক্ত করি হ্যাঁ হ্যাঁ করছি এক মিনিটের জন্য যুক্ত করি হ্যাঁ আসিফ ভাই ভালো আছেন আমাদের মুসলমান যে ভাই গুলো আছে তাদের উদ্দেশ্যে আর কি করতে চাই যে আমার নামে যে কথাগুলো আমারটা খাইয়া দেওয়ার পরে যে কাজটা হয়েছে সেটা হয়েছে উপকার হয়েছে উপকারটা কিরকম পাঁচজন এখন আমার আইডি খাইয়া আমার বিভিন্ন যে মানে আমার অ্যাড ফ্রেন্ড যেগুলো ছিল তার ভিতরে পাঁচ জনরে আমার পথে নিয়ে আসছি আলহামদুলিল্লাহ ঠিক আছে নেক্সট আপনি আর একটা কাজ করেন আবার আজকে খাবেন আমি আরো পাঁচ জনের সাথে এটা নিয়ে কথা বলতে পারবো দুইজন বাংলাদেশি তিনজন অস্ট্রেলিয়া একেবারে পুরা খাইয়া দিছি ইনশাল্লাহ ফিউচারে আবার এটা আজকেও একটু ট্রাই করা আজকেও খাইয়া দিয়েন ভাইরা প্লিজ মিনার ভাই আপনি লিখছেন যে আপনি যুক্ত হতে চান আজকে ভাই আজকে আমার আর একদম সময় নাই আপনার সাথে আমি ইনবক্স এ কথা বলি এবং আমরা মানে একটা ডেট ফিক্স হয় না আসলে আপনাকে আমি খুবই দুঃখ দুঃখ প্রকাশ করছি আজকে আর আমার একেবারে সময় নেই আরেকদিন আমরা আলোচনা করব সবাই ভালো থাকবেন সবার জন্য শুভকামনা রইল শুভরাত্রি